very very good evening to all of you चले मॉर्निंग का सेशन कंप्लीट करें ब्रेक मिल गया अब तो ओके चलें तो बच्चों बढ़ते हैं आगे हमारी वर्बल रीजनिंग की ओर <coughs> इसके बाद बसती हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग तीन पार्ट में हमारी रीजनिंग डिवाइडेड थी हमने स्टार्टिंग में पोल पढ़ लिया था ये सारी बातें चलें तो वर्बल रीजनिंग के अंदर पहला टॉपिक जो आपके स्टडी मटेरियल के अंदर है वो है आपका एनोलॉजी एनोलॉजी बेसिकली चैप्टर किससे रिलेटेड है बेटा मैंने आपसे बोला था दैट चैप्टर रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ये जीके से रिलेटेड है इसके अंदर आपको कुछ बातें याद करना है जो आपके मनमीत सर ने बहुत सारी बातें याद करा दी होंगी बोलो हेलो और कुछ नोट्स मैंने आपको दिए थे जो आपको याद करना थे मैंने आपसे बोला था उनको आप पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा इस टॉपिक के अंदर और आई थिंक आई होप मैं मान के चल रहा हूं आपने वो सब पढ़ रखा होगा क्लियर बोलो क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएंगे देखें जैसे दिया है मुंबई और महाराष्ट्र आप सबको पता है बेटा महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है जल्दी से बताएं महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है मुंबई तो जल्दी से बताएं अहमदाबाद किसकी कैपिटल है अहमदाबाद किसकी कैपिटल है गुजरात की तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा गुजरात इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट देखें डॉक्टर नर्स नर्स किसको फॉलो करती है बताएं बेटा नर्स किसको फॉलो करती है डॉक्टर और फॉलोअर्स जो होते हैं वो किसको फॉलो करते हैं बेटा लीडर को फॉलो करते हैं हमारा आंसर हो जाएगा काम खत्म इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या ये बात समझ में आई बोलो नेक्स्ट दिया है बेटा मून सेटेलाइट अर्थ बेटा मून एक सेटेलाइट है अर्थ क्या है फटाफट बोले अर्थ क्या है अर्थ इज अ प्लानिट अर्थ एक प्लानिट है तो आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बोलो प्लानिट इसके बाद दिया है क्लॉक टाइम क्लॉक क्या बताती है टाइम सारे बच्चे बताएं इसके बाद दिया हुआ है आपको थर्मामीटर थर्मामीटर क्या बताता है सबको पता है टेम्परेचर दैट इज यूर आंसर ये आपका आंसर हो जाएगा काम खत्म इसको हम बोलते हैं बेटा एनोलॉजी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं क्या आपसे बनेंगे बोलो ओके okay. और भी क्वेश्चंस हैं जो इस तरह के आ सकते हैं जैसे लीकर ड्रिंक बताएं बेटा अब आपको वैसे ही लीकर एक तरह का ड्रिंक कहलाता है सारे बच्चे बताएं यहां आपको कॉम्बिनेशन दिख रहा है टी जो है वो क्या है फटाफट बोलो बेवरेज है आंसर क्या हो जाएगा हमारा टी और बेवरेज क्लियर बोलो ब्रेड बटर गलत हो जाएगा क्लियर हुआ बोलो बस इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बेटा ये आपसे बनना चाहिए सेम यहां पर दिया हुआ है आपको टर्म्स बोल रहे हैं सी डी एफ सी एफ आई जी एच एल मैंने बोला था जब भी लेटर आए तो इनके अंक लिख लिया करो अंक सोच लिया करो बी को क्या लिखते हैं सारे बच्चे बताएंगे टू डी को क्या लिखते हैं जल्दी से बताए एफ क्या है सी क्या है एफ क्या है और I क्या है नाइन सारे बच्चे बताएं D की वैल्यू क्या है H की वैल्यू और L की वैल्यू तो सारे बच्चे बताएं पहले दो दो का डिफरेंस था फिर तीन तीन का डिफरेंस हो गया फिर चार चार का डिफरेंस आ रहा है आ रहा है कि नहीं बोलो तो नेक्स्ट लेटर में किसका डिफरेंस आना चाहिए जल्दी से बोलें फाइव फाइव का डिफरेंस होना चाहिए बिल्कुल मेरे बच्चों फाइव फाइव का डिफरेंस जहां दिख रहा हो वो हमारा आंसर हो जाएगा फाइव फाइव का डिफरेंस यहां पर दिखाई दे रहा है ई e की वैल्यू कितनी होती है सारे बच्चे बताएं ई e की वैल्यू फाइव जे की वैल्यू टेन ओ की वैल्यू फिफ्टीन सबको पता है पांच पांच का डिफरेंस मिल गया आंसर ई e ज्योति वाला ई e जो आ जाएगा आ जाएगा कि नहीं बोलो कोई दिक्कत तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं नेक्स्ट पूछ सकते हैं बेटा इस तरह से जैसे दिया है फोर एटीन इसके बाद दिया है सिक्स अब नेक्स्ट क्या होगा थर्टी टू थर्टी एट इलेवन तो आपको दिख रहा है स्क्वायर प्लस टू फोर फोर जा सिक्सटीन प्लस टू इज इक्वल टू एटीन सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा फटाफट बोलो 
थर्टी ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन आपको एनोलॉजी के अंदर आएंगे क्या आपसे एनोलॉजी के क्वेश्चन बन जाएंगे बोलो इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा इसमें कोई दम नहीं है इस चैप्टर के अंदर ये आपसे पूरा जनरल नॉलेज से रिलेटेड चैप्टर है आपका जी के जितना अच्छा होगा ये चैप्टर उतने जल्दी फास्ट बनेगा क्लियर बोलो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा है तो नेक्स्ट टॉपिक आपके मॉड्यूल के अंदर जो दिया है वो है अल्फाबेट टेस्ट अल्फाबेट टेस्ट वाले क्वेश्चंस को मैंने आपसे बोला था आपको एक सीरीज दी रहेगी जैसे ए बी बी सी ए आपको बताना रहेगा इसका आंसर तो मैंने आपसे इसको सॉल्व करने के तरीके बताए थे सबसे पहले तो आप काउंट करेंगे टोटल लेटर कितने हैं जैसे मेरे केस में टोटल लेटर कितने हो रहे हैं ट्वेल्व तो ट्वेल्व का कॉम्बिनेशन बनाएंगे ट्वेल्व का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है थ्री क्रॉस फोर हो सकता है फोर क्रॉस थ्री हो सकता है थ्री क्रॉस फोर फोर क्रॉस थ्री में से कौन सा लिया जाए वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लेटर पर तो अगर देखें तो लेटर ए बी सी थ्री दिख रहे हैं तो हमको कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए थ्री क्रॉस फोर का कि फोर क्रॉस थ्री का सारे बच्चे बताएं किसका बनाना चाहिए बिल्कुल मेरे बच्चों आपको रिलेशन बनाना चाहिए थ्री क्रॉस फोर का मतलब तीन तीन के चार पैरा बनाना चाहिए तो हम ये तीन तीन के चार पैरा बना लेंगे ए बी इसके बाद हम सी लिख दें तो फिर ए बी सी आ जाएगा फिर ए बी सी फिर ए बी सी आंसर हो जाएगा हमको पता है क्या सी ए बी सी सी क्या ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे बोलो बिल्कुल बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन मैं यहां पर ले रहा हूं स्टडी मटेरियल के अंदर सीरीज दे रखी है ए बी ए ए ए बी बी ए आपको यहां पर आंसर देना है क्या आएगा सारे बच्चे बताएंगे यहां पर मैं क्या ले लू ताकि सीरीज बन जाए जल्दी बताएं एक हम यहां पर चूंकि दो ही लेटर हैं बी और ए सी तो है नहीं तो सारे बच्चे बताएं अगर मैं यहां बी ले लू तो ये एक सीरीज बन गई डबल ए डबल बी की फिर यहां पर मैं एक और बी ले लू तो ट्रिपल ए ट्रिपल इसकी बन जाएगी बोलो फिर यहां मैं ए ले लू तो डबल ए आ जाएगा ये हमारा एक आंसर हो सकता है मतलब आंसर हो सकता है बी बी ए लेकिन ऑप्शन में बी बी ए अवेलेबल नहीं है बी बी ए अवेलेबल नहीं है ये हमारा करेक्ट आंसर होता है अगर ये ऑप्शन में अवेलेबल होता तो बट इट इज नॉट अवेलेबल तो हम कोई दूसरा सोचते हैं दूसरा क्या सोचे जल्दी से बताए दूसरा क्या सोचू तो फटाफट बोलो मैं यहां पर लिख रहा हूं बी तो डबल ए डबल बी हो गया उसके बाद यहां अगर मैं ए ए लिख दू तो बताओ बेटा डबल ए फिर डबल ए फिर डबल बी फिर डबल ए ये भी एक आंसर हो सकता है बोलो यहां से हम क्रॉक कर दें बताओ बेटा ये क्या सबको समझ में आया कि नहीं बोलो तो ये हमारा आंसर हो गया डबल ए डबल बी फिर उसके बाद फिर डबल ए फिर डबल ए फिर डबल बी फिर डबल ए तो आप देखें बेटा ये एक कॉम्बिनेशन बच गया डबल ए डबल बी डबल ए का यहां भी कॉम्बिनेशन हो गया क्या एक कॉम्बिनेशन ये भी बन गया तो ये एक आंसर हो सकता है तो बताएं मेरा आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं बी ए ए ये मेरा आंसर हो जाएगा इस तरह से बेटा आपको आंसर्स निकालना पड़ेंगे क्या ये निकालते बनेंगे इसको बोलते हैं हम क्या फटाफट बोलो अल्फाबेट टेस्ट एक टॉपिक आपका नंबर कोडिंग भी यहां पर मिलता है नंबर कोडिंग इट इज अ वेरी इजी टॉपिक जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक लैंग्वेज है जिसके अंदर ए को वन लिखा गया है चूंकि आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ चुके हो तो ये आंसर बहुत अच्छे से बनेगा बी को टू लिखा गया है एंड सो so, मतलब सी को थ्री फोर डी को फोर मतलब लेटर की नॉर्मल कोडिंग की गई है तो आपसे पूछ रहे हैं बी आई डी डी सी की कोडिंग क्या होगी तो आपको पता है बी होगा नाइन होगा आई D होगा फोर D होगा फोर I होगा नाइन और C होगा थ्री आंसर हो गया टू नाइन फोर फोर नाइन थ्री आंसर हमारा A हो जाएगा ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्लियर बोलो एक और टॉपिक यहां पर मिलता है बेटा रिलेशन पजल बेसिकली ये टॉपिक रिलेशन पजल बिल्कुल अलग होता है लेकिन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर एक अलग टाइप का रिलेशन पजल दिया है सरल वाला जो हम कर सकते हैं जैसे बोल रहे हैं ए और बी दोनों भाई बंधु हैं सी और डी दोनों सिस्टर हैं बोलो हेलो 
ए का बेटा डी है जो कि ब्रदर है ए सन इज डी इज ब्रदर ए का जो बेटा है वो डी का ब्रदर है डी कौन है फटाफट बोलो यहां पर जल्दी से बताओ तो आपसे पूछा है बताओ बी का सी से क्या रिलेशन होगा अगर डी का ब्रदर है बताओ बेटा ए का सन डी का ब्रदर है तो ये सिस्टर है तो बेटा ये सारे बच्चे एक ही कहलाने की नहीं बोलो और ए और बी दोनों भाई थे तो सारे बच्चे जल्दी से बताएं किस नाम से बुलाएंगे ये भाई ये सारे बच्चे बी को बोलो अंकल अंकल बुलाएंगे कि नहीं बोलो तो आंसर अंकल हो गया बताओ यहां कोई डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा क्या जल्दी जल्दी बोलो नहीं इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बन जाएगा क्या इसके बाद आपके अल्फाबेट टेस्ट आता है नेक्स्ट टॉपिक है आपका अल्फाबेट टेस्ट सर अल्फाबेट टेस्ट के अंदर क्या करना है आपको पता है लेफ्ट और राइट वाला फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है मैंने अच्छे से बता रखा है कि अगर लेफ्ट लेफ्ट है तो माइनस करके आंसर निकालेंगे राइट राइट है तो माइनस करके निकालेंगे लेफ्ट टू राइट है तो प्लस करेंगे राइट टू लेफ्ट बोला है तो भी क्या करेंगे प्लस करेंगे स्टार्टिंग लेटर को बेस बना करके गिनेंगे स्टार्टिंग को बेस बना के गिनेंगे मतलब यहाँ लेफ्ट टू लेफ्ट है तो यहाँ लेफ्ट ही आएगा यहाँ राइट टू राइट है तो लाइट राइट साइड से गिनेंगे यहाँ लेफ्ट टू राइट है तो लेफ्ट से गिनेंगे राइट टू लेफ्ट है तो राइट से गिनेंगे इस तरह से बेटा हम आंसर्स निकालेंगे जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया था एक ऑप्शन दिया अब ध्यान रखना जब यहाँ पर हम गिनेंगे तो जहाँ से काउंटिंग करेंगे वो लेटर हम नहीं गिनेंगे ध्यान रखना जैसे क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं यहां जैसे दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ फिफ्थ टू लेफ्ट इन इलेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन फॉरवर्ड सीरीज ऑफ अल्फाबेट फॉरवर्ड सीरीज सारे बच्चों को ए बी सी डी से चालू होगी बोलो हेलो तो ये बोल रहे हैं कि ग्यारहवें लेटर से लेफ्ट में ग्यारहवें लेटर से लेफ्ट में फिफ्थ लेटर कौन सा होगा तो सबसे पहले तो ग्यारहवें लेटर तक जाना पड़ेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के पहुंच गए ग्यारहवें लेटर तक बोलो हेलो कहा पहुंच गए जल्दी से बताएं अब इलेवेंथ लेटर तक पहुंचने के बाद मेरे बच्चों आपको जाना है फिफ्थ लेटर में जाना है कि नहीं बोलो तो ध्यान रखना जो के है उसको काउंट नहीं करना है के के बाद काउंटिंग चालू होगी के से फिफ्थ लेटर तो के इस फिफ्थ में शामिल नहीं होगा ये हमारा वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया और ये हमारा क्या हो गया फटाफट बोलो फिफ्थ आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताएं एफ मैंने आपसे बोला था इसका स्टडी मटेरियल में आंसर गलत दिया है या जी प्रिंट है आपको सही कर लेना है एफ कर लिया था कि नहीं बोलो हलो तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करोगे अब मैंने आपसे बोला इतनी लेंदी प्रोसेस फॉलो करेंगे तो बेटा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट है सारे बच्चे बताएं लेफ्ट लेफ्ट है प्लस होगा कि माइनस होगा माइनस ग्यारह माइनस फाइव कितना आया जल्दी से बताएं सिक्स सिक्स किसकी वैल्यू होती है सारे बच्चों को पता है लेफ्ट साइड से सिक्स किसकी वैल्यू होती है लेफ्ट साइड से ध्यान रखना राइट साइड से नहीं क्योंकि आंसर लेफ्ट में है पता है लेफ्ट साइड से मतलब फॉरवर्ड ऑर्डर में सारे बच्चे बताएं किसकी वैल्यू होती है सिक्स या आंसर आ जाएगा काम खत्म करते बनेगा कि नहीं बोलो हलो तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और सर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं तो और क्वेश्चंस बन सकते हैं बेटा आपके लेटर गैप के क्वेश्चंस सर लेटर गैप कैसे जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है चेयर सी एच ए आई आर एस चेयर्स अब आपको यहां पर लेटर गैप बनाने से पहले आपको यहां पर इनकी वैल्यू लिख देना है सारे बच्चे बताएंगे वैल्यू थ्री एट वन वेरी गुड नाइन एटीन नाइनटीन 
ये वैल्यू आ गई अब जब आप लेटर गैप गिनोगे तो ध्यान रखना आपको हर एक लेटर का लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देखना है तो पहले हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट यहां थ्री है थ्री के आगे आपको गिनना है फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्या कि कोई भी वैल्यू मैच हुई नहीं कोई वैल्यू मैच नहीं हुई सी को छोड़ दो सी को छोड़ने के बाद एट से गिने एट को छोड़ने के बाद गिने नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व क्या कोई वैल्यू मैच हो रही ऊपर की वैल्यू से नहीं हो रही तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा अभी भी कोई हमको लेटर गैप नहीं मिला इसके बाद आ रहा है ए ए की वैल्यू वन थी तो वन के बाद इसकी टू होना चाहिए थ्री होना चाहिए फोर क्या कोई वैल्यू मैच हो रही है नहीं तो ये भी हमारा काम नहीं बना ए के बाद है नाइन नाइन के बाद इधर आना चाहिए टेन इलेवन सारे बच्चे बताएं क्या वैल्यू मैच हुई आंसर क्रॉस यहां भी कोई वैल्यू मैच नहीं हुई अब आ गए एटीन पर आर की वैल्यू एटीन है इसके बाद होना चाहिए नाइनटीन क्या वैल्यू मैच हो रही है वैल्यू मैच हो गई मतलब वन लेटर गैप तो आ गया ये हमको मिला कब लेफ्ट टू राइट से वन लेटर गैप मिला कि नहीं बोलो अब देखेंगे कौन से साइड से सारे बच्चे बताएंगे आप कौन से साइड से देख लें राइट टू लेफ्ट तो राइट टू लेफ्ट देखेंगे अब राइट टू लेफ्ट कैसे देखते हैं हमने पढ़ा था राइट टू लेफ्ट देखते हैं राइट टू लेफ्ट में सबसे पहले है एस एस की वैल्यू कितनी है सारे बच्चे बताएं नाइनटीन के आगे लिख दें ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर सारे बच्चे बताएं क्या कोई वैल्यू मैच हुई दोनों सिमिलर आई क्या नहीं मतलब यहां कोई वैल्यू नहीं बनी क्रॉस 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 अब इसके बाद एटीन ले लेते हैं सारे बच्चे बताएं एटीन के बाद में क्या लिख दू नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू क्या अभी कोई वैल्यू मैच हो रही दोनों सिमिलर आ रहे हैं कहीं पर नहीं आंसर क्रॉस यहां भी कोई लेटर गैप नहीं बन रहा है इसके बाद बताएं बेटा आई देख लेते हैं आई की वैल्यू नाइन थी नाइन के बाद क्या आएगा टेन इलेवन ट्वेल्व सारे बच्चे बताएं क्या कोई गैप लेटर गैप बना यहां भी वैल्यू बनी सिमिलर नहीं तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इसके बाद आ जाते हैं ए पर ए की वैल्यू वन थी वन टू थ्री सारे बच्चे बताए यहां कोई लेटर गैप बन रहा है क्या हाँ सर यहां वैल्यू मैच कर गई थ्री थ्री कर गई कि नहीं बोलो हेलो एक वैल्यू यहां मैच कर गई एक लेटर गैप यहां बन रहा है वन प्लस यहां और कर देते हैं हमारे दो लेटर गैप आ चुके हैं इसके बाद यहां ले कर लेते हैं एट एट को देख लें तो एट के बाद नाइन आना चाहिए वैल्यू मैच नहीं कर रही है तो एक लेफ्ट हैंड साइड से बन रहा है एक राइट हैंड साइड से बन रहा है दो लेटर गैप बन रहे हैं आंसर क्या हो जाएगा सारे बच्चे बताएं आंसर क्या हो जाएगा फोर तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज लेटर गैप क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो इस तरह से आपको सॉल्व करना रहेंगे क्या ये वैल्यू समझ में आ गई बोलो शॉर्टकट मेथड बेटा मन में ही सोच सकते हो ये तो मैंने सॉल्व किया है हालांकि आप चाहो तो मन में सोच सकते हो एक वैल्यू आपको देखना है सारे बच्चों को यहां पर दिखाई दे रहा है आपको शॉर्टकट आदि आप देखो तो ये एक तो लेटर गैप यहीं दिख रहा है अठारह उन्नीस बोलो हेलो बाकी एक यहां दिख रहा है वन और थ्री राइट हैंड साइड से साफ साफ दिख रहा था बाकी कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि आपको साफ 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 ही यहां पर नजर आ रहा है कि आप किसी की भी वैल्यू रख दो आठ नौ दस कहीं भी कर लो कुछ भी नहीं मिलने वाला बोलो हेलो तो इट इज आंसर बस बेटा मैंने तो आपको सॉल्व करने का तरीका बताया बाकी लेटर देखते ही समझ में आ जाता है कितने लेटर गैप बनेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं लेटर गैप को लेकर कि क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे बोलो हेलो ओके बाकी बच्चे तो कुछ बोलते नहीं है साक्षी सौम्या लाबली तीन चार बच्चे हैं जो केवल अपना मुंह खोलते हैं बाकी बच्चे तो कथा प्रॉमिस जैसे बैठे हुए हैं कि हाँ सर चल रहा है मजा आ रहा है सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ कब तक सुनोगे बच्चों अब तो बोलो बिल्कुल पंडित बना दिया मेरे को चलो आगे देखते हैं यहां पर नेक्स्ट दिया हुआ है अल्फाबेट ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अल्फाबेट ऑर्डर को लेकर के बिल्कुल बेटा आपको अल्फाबेट ऑर्डर में इन वर्ड को जमाना है तो मैंने आपसे बोला था अल्फाबेट ऑर्डर में आपको फर्स्ट लेटर को बेस बना लेना है फर्स्ट लेटर को बेस बना लेना है 
सारे बच्चे बताएं फर्स्ट लेटर को क्यों क्योंकि क्वेश्चन बोला है इनिशियल लेटर को बेस बनाना है तो हम इनिशियल लेटर को बेस बना लेंगे बताएं इनको किस तरह से जमाया जा सकता है जल्दी से बोलें सबसे पहले क्या आएगा जल्दी बोलें सबसे पहले क्या आएगा सी फिर इसके बाद क्या आएगा ए फिर इसके बाद क्या आएगा एन और फिर इसके बाद क्या आएगा एस तो आंसर हो गया केम फेम नेम सेम क्या ये बात समझ में आएगी नहीं बोलो तो आंसर हो जाएगा फोर वन थ्री टू ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से हमको आंसर निकालना पड़ेगा क्या ये निकालते बनेगा बोलो एक और टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो है आपके वर्ड फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक वर्ड दिए दिया जाएगा उल्टा सीधा लिख के आपको करेक्ट वर्ड की उसकी स्पेलिंग लिखना है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आपको एक वर्ड फॉर्म करना पड़ेगा जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है एम ओ डी बी ए टी ई आई एन एक कोई उल्टा सीधा वर्ड लिखा है इस वर्ड को आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखना है कि आप इस वर्ड से क्या बना सकते हो तो इस वर्ड से क्या बन सकता है फटाफट बोलो वेडमेंटन बन सकता है बिल्कुल बेटा वेडमेंटन में आपसे पूछा गया है कि वेडमेंटन का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या होगा फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या होगा बोलो तो आंसर हो जाएगा बी एन एन क्या ये समझ में आ गया बोलो तो इतने तरह के क्वेश्चंस बेटा आपके लेटर टेस्ट और इसमें रिलेटेड हो सकते हैं इसके अलावा एक अल्पा न्यूमेरिक सीरीज पजल हो सकता है क्वेश्चन के अंदर जिसमें जिसमें आपको बेटा एक पूरी सीरीज दी होगी इस सीरीज को बेस बना के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अलग अलग अगर ये क्वेश्चन आता है तो मजा आ जाएगा क्योंकि तीन चार क्वेश्चंस आएंगे इस पर रिलेटेड अब तीन चार आएंगे तो फिर चार पांच नंबर तो हमारे इसी क्वेश्चंस में हमको मिल जाएंगे अब पजल के अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो देखें आपके सामने एक पर्टिकुलर सीरीज और पजल दी हुई है क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर कितने कॉन्सोनेंट हैं इन द अब अरेजमेंट ऊपर की जो सीरीज है उसके अंदर ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रोसीड्स बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोअप्ड बाय नंबर मतलब ये बोल रहे हैं पहले कॉन्सोनेंट के पहले एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए और फिर कॉन्सोनेंट के फॉलो में क्या होना चाहिए एक नंबर होना चाहिए ऐसे कितने आपको इस सीरीज में कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो सारे बच्चे यहां पर देखेंगे कॉन्सोनेंट सबसे पहले ए मिला आर मिला आर के पहले सिक्स है ये हमारा नहीं बनेगा टी के पहले जीरो ये नहीं बनेगा ए के पहले फोर है नहीं बनेगा बी के पहले परसेंटेज है नहीं बनेगा एफ के पहले बताओ ए तो वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो वोवल्स होता है बताए बेटा एफ के पहले क्या है कॉन्सोनेंट है और उसके बाद एक नंबर है कि हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया बोलो और बनाए बेटा ई तो बेटा हमारा वॉल होता है डब्लू में आपको स्लेज दिखाई दे रहा है नाइन आएगा नहीं एच नहीं आएगा आई 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 लोगे क्या नहीं आई नहीं आएगा सारे बच्चे बता नहीं आई तो वॉल से बेटा वैसे भी नहीं आएगा अब बताए एम 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 के पहले आएगा क्या नहीं ले सकते एन ले सकते हो क्यों एन क्यों नहीं ले सकते ओके चलो और आगे बढ़े एन के बाद क्या है आपको वी दिख रहा है वी आएगा नहीं पी पी के पहले जी है उसके बाद नंबर है ये ले लू क्या कितने बन रहे हैं जल्दी से बताएं कितने बन गए तो ये आंसर हो गया हमारा टू बताओ बेटा क्या ये बहुत टफ है बोले और देखें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखें क्वेश्चंस के अंदर फिर पूछा गया है हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अब अरेजमेंट फिर से उस सीरीज को एक बार यहां लिखना है और इसी सीरीज में आपको फिर से यहां पर कुछ देखना है ये लो मैंने यहां पर वो सीरीज लेके आ जाता हूं अरे भाई हाँ अब बताएं बच्चों 
ये बोल रहे हैं वॉवल्स को आपको अरेंजमेंट देखना ईच ऑफ विच इमीडिएटली प्रोसीड बाय अ लेटर बट इमीडिएटली नॉट फॉलोड बाय अ सिंबॉल क्या बोल रहे हैं पहले तो वॉवल्स के पहले क्या होना चाहिए जल्दी से बताओ लेटर बोलो और बाद में क्या नहीं होना चाहिए सली बताओ सिंबल नहीं होना चाहिए सिंबल नहीं होना चाहिए मतलब क्या चलेगा लेटर चलेगा और नंबर चलेगा लेकिन सिंबल नहीं चलेगा लेटर और नंबर चलेगा चलेगा कि नहीं बोलो हेलो तो सबसे पहले तो इसमें बबल ढूंढ लो बबल्स आपको पता है क्या होते हैं ए ई आई ओ और यू तो इस पूरी सीरीज में देख लो कितने दिख रहा है एक ये दिख रहा है और कहां दिख रहा है बताएं बेटा आई दिख रहा है ई दिख रहा है और और ओ भी दिख रहा है कहीं ओ कहां दिख रहा है बच्चों ओ कहां पर है वो तो जीरो है बेटा इट इज अ जीरो नॉट ओ ये तो जीरो है अरे नालायक जीरो है हाँ हाँ और कुछ मिला क्या और कहीं कुछ मिल रहा है क्या नहीं बस तीन ही लेटर हैं अब देखें ई के बाद भी सिंबल है आई के बाद भी सिंबल है तो ये तो आएंगे नहीं ए के बाद नंबर है और इसके पहले लेटर चाहिए था तो लेटर है ही नहीं बोलो तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं बना तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है क्या बताएं बेटा अच्छा ये इतने ओ बना दिया इसको आर को ओ बना दिया है नहीं बेटा ये जीरो है एक आंसर गलत है हम नहीं लेंगे हम आंसर लेंगे नन क्या ही बात समझ में आई बोलो ये जीरो है ओ नहीं है इनने इसको ओ मान लिया है एक्चुअल में ये जीरो ही नजर आ रहा है सबको दिख रहा होगा बोलो ओ जैसा दिख रहा है क्या चले अगर आप उसको ओ मानते हो तो फिर ये आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है क्यों क्योंकि यहाँ पर ओ के बाद कोई सिंबल नहीं है और उसके पीछे लेटर है तो फिर आंसर हमारा वन हो जाएगा क्या ये बात समझ में आई बोलो जी बेटा बोले प्रॉपर आएंगे बच्चे प्रॉपर आएंगे चिंता मत करो प्रॉपर लिखा हुआ मिलेगा हमारे स्टडी मटेरियल में बहुत सारी मिस्टेक्स है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में क्लियर बोलो आपको प्रॉपर मिलेंगे चिंता मत करो आंसर प्रॉपर मिलेंगे फिर से क्वेश्चंस पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्थ टू लेफ्ट एंड ट्वेल्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड सारे बच्चे बताएं लेफ्ट लेफ्ट बोला है क्या करेंगे प्लस या माइनस माइनस सारे बच्चे बताएं ट्वेल्व माइनस फोर कितना आएगा फटाफट बोलो एट लेफ्ट साइड से एट लेटर देख लो लेफ्ट साइड से एट क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट क्या मिल रहा है परसेंटेज आंसर क्या होगा फटाफट बोलो परसेंट हो गया बोलो हेलो एक और क्वेश्चन दिया है बोल रहे हैं थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर लाइक अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पॉजिटिव एंड द अब अरेजमेंट सो फॉर्म अ ग्रुप विच वन दैट डज नॉट बिलोंग दैट द ग्रुप इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करती है एक आपको दिया है फोर जीरो सिक्स एक आपको दिया है एफ परसेंटेज ए एक आपको दिया है एट द रेट स्लैस वन और एक और आपको दिया है डॉलर एच और नाइन दिया है कि नहीं बोलो हेलो यहीं पर आप सीरीज को लिख लो आपकी जो आपकी सीरीज थी उस सीरीज को एक बार देख लेते हैं यहां पर मैं सीरीज को वापस यहां ले आता हूं ये सीरीज में यहां ले आया बोलो अब देखो इस सीरीज को देख करके हमको कुछ रूल्स बनाना रहेंगे यहां देखें है फोर जीरो सिक्स फोर जीरो सिक्स एरा फोर एरा जीरो एरा सिक्स एरा बोलो हेलो इस आंसर को मत देखना गलत है हाँ क्या मिला आपको फोर जीरो सिक्स मिला बोलो क्या कितने कितने का गैप आ रहा है जरा देखें फोर जीरो सिक्स में 
वन वन का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस वन माइनस वन का एक ग्रुप है बोलो दूसरा दिया है एफ परसेंटेज ए एफ परसेंटेज ए एफ एरा परसेंटेज एरा ए एरा सारे बच्चे बताएं इसमें भी माइनस वन माइनस वन ये दोनों सेम ग्रुप के दिख रहे हैं बोलो तीसरा है एट द रेट स्लेस वन एट द रेट स्लेस वन सारे बच्चे देख लें एट द रेट एरा स्लेस एरा वन एरा यहाँ भी बताएं बेटा क्या दिख रहा है माइनस वन माइनस वन दिख रहा है कि नहीं बोलो नेक्स्ट दिया है डॉलर एच नाइन डॉलर एरा एच एरा नाइन एरा सारे बच्चे बताएं डॉलर एच नाइन में यहाँ तो माइनस वन है लेकिन यहाँ जीरो है तो सारे बच्चे बताएं जल्दी से कौन सा वाला आंसर अलग चला जाए बताएं बेटा इन सब में से अलग क्या हो गया डी क्या ये सबको क्लियर है बोलो जी कोई भूल रहा है कुछ हाँ बोले माइनस वन स्ट्राइक नहीं हो रहा मेरे बच्चे यहां पर आप बताएं फोर जीरो सिक्स लिखा है फोर जीरो सिक्स तो एक लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर आ रहा है फिर एक लेटर छोड़ के नेक्स्ट लेटर आ रहा है आ रहा है कि नहीं बोलो हेलो इसलिए माइनस वन लिख दिया क्लियर ओके okay. अभी क्लियर हो गया बच्चे चलें इस तरीके से निकाल सकते हैं एक और क्वेश्चन पूछा है सीरीज के अंदर बोल रहे हैं इफ द ऑल सिंबल आर एलिमिनेटेड सारे के सारे सिंबल एलिमिनेट कर दिए जाए एलिमिनेट कर दिए जाए मतलब डिलीट कर दिए जाए फ्रॉम द अब अरेजमेंट जो ऊपर दिया है उसमें जितने भी सिंबॉल है सबको डिलीट कर दो ठीक है अरे किसी के यहां से आवाज आ रही भैया कौन है नाला है कौन है चलो यहां पर देखें फटाफट सारे के सारे सिंबल को अगर डिलीट कर दिया जाए तो क्या होगा जल्दी से बताएं बोल रहे हैं देन विच द फॉलोइंग बिल बी द फिफ्थ राइट ऑफ टेंथ एलिमेंट ऑफ राइट एंड सारे बच्चे बताएं क्वेश्चन में राइट right, राइट right. क्या कर दू टेन माइनस फाइव कितना हो जाएगा कौन से साइड से राइट right साइड से तो भाई सीरीज देख लें सीरीज ये रही यहां से राइट right साइड में लेकिन सिंबल को काउंट नहीं करेंगे तो गिने जरा राइट right साइड से सिंबल को काउंट नहीं करना है क्या हो रहा है वन टू थ्री फोर बोलो फाइव आंसर कोई सिंबल आया गया होता बीच में तो हम उसको डिलीट कर देते बताओ बेटा आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताए करते बनेगा बोलो तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे बच्चों एक सीरीज दी रहेगी उस सीरीज पर रिलेटेड आपसे तीन चार क्वेश्चंस पूछ लेंगे आपसे बनना चाहिए क्या ये चैप्टर बन जाएगा अब आपसे चलें अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है सारे बच्चे बताएंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारे स्टडी मटेरियल का क्या है अजर्सन एंड रीजन मैंने आपसे बोला था कि इस तरह के चैप्टर के अंदर आपको क्या दिया रहेगा फटाफट फटाफट बोलो दो स्टेटमेंट दिए रहेंगे एक होगा अजर्सन दूसरा होगा उसका रीजन अजर्सन और रीजन के अंदर आपको यह बताना पड़ेगा कि ये अजर्सन का रीजन सही है या गलत है अगर सही है तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो का सही है या गलत है इसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या ये सबको याद आया बोलो आपको पांच ऑप्शन मिलेंगे पांच ऑप्शन के अंदर क्या मिलेगा बोथ ए एंड आर ट्रू दोनों ही सही हैं और आर जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एक तो ये आर मतलब रीजन ए मतलब अजर्सन क्लियर बोलो कि नहीं सेकंड बन सकता है बोथ ए आर एंड ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए थर्ड हो सकता है बेटा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स फिर हो सकता है एज फॉल्स बट आर एज ट्रू दोनों ही फॉल्स हो सकते हैं इस तरह से पांच ऑप्शन हमको दिए जाते हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए यहां आपको आपका जीके लगाना है बोलो हेलो जैसे आपका जीके आपके पास रखो लेकिन मैं यहां एक स्टोरी के थ्रू आपका जीके बना रहा था तो मैंने आपसे बोला था मोहन नाम का एक प्राणी है जिसको हमेशा गेम खेलना पसंद है पढ़ाई करना पसंद नहीं है इसके कारण से हर साल फेल हो जाता है 
तो मैंने आपको मोहन के बारे में बताया कि मोहन दिन भर खेलता रहता है उसको पढ़ना पसंद नहीं इस कारण से वो हर साल फेल होता है ये मोहन की आपको जीके की नॉलेज हो गई बोलो हेलो जैसे सचिन तेंदुलकर के बारे में बोला जाए तो आपको जीके की नॉलेज है कि ही इज अ क्रिकेट प्लेयर बोलो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बोलो हाँ है ना तो आपको मैंने मोहन के बारे में बता दिया आपको एग्जाम में नहीं बताएंगे ऐसा मैं तो क्वेश्चन को समझाने के लिए ले रहा हूं दूसरा मैंने एग्जाम पे लिया था राम का कि राम जो है बेटा वो हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास होता है क्योंकि उसको पढ़ना भी पसंद है और खेलना भी पसंद है वो पढ़ता भी और खेलता भी क्या ये बात समझ में आई बोलो आपको मैंने राम और मोहन दोनों के बारे में बताया उससे रिलेटेड कुछ आपको नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं अब आपके पास जीके का नॉलेज हो गया है राम और मोहन के बारे में आप अच्छे से जानते हो क्वेश्चन इज से पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि राम जो है कम फास्ट एवरी ईयर राम जो है वो हर साल फर्स्ट डिवीजन पास होता है सारे बच्चे बताएं आपके जीके के नॉलेज के हिसाब से राम हर साल फर्स्ट डिवीजन पास होता है कि नहीं इट इज ट्रू लेकिन उसका रीजन बोल रहा है राम को पढ़ना पसंद नहीं है क्या ये रीजन सही है इट इज फॉल्स तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा अजरसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स सेकेंड क्वेश्चन मैंने पूछा बोला मोहन हमेशा फर्स्ट डिवीजन आता है सारे बच्चे बताएं मोहन फर्स्ट डिवीजन पास होता है क्या अजरसन इज फॉल्स बट मोहन हेट स्टडी मोहन को पढ़ना पसंद नहीं है सारे बच्चे बताएं क्या ये ट्रू है आपके जीके के हिसाब से रीजन इज ट्रू सारे बच्चे जल्दी से मेरे को बताएं यहां पर आंसर हम क्या लिख के आएंगे कि अजरसन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू सेकेंड आपका बन रहा है यहां पर कि राम जो है वो हमेशा फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन पास होता है हर साल क्लियर बोलो और राम को क्रिकेट खेलना पसंद है सारे बच्चे बताएं दोनों चीजें राम को पढ़ना भी पसंद था क्रिकेट और खेल कूद भी पसंद था सारे बच्चे जल्दी से बताएं दोनों ही ट्रू हो गए कि नहीं अगर दोनों ट्रू हो गए तो आपको सोचना पड़ेगा कि उसका जो रीजन बताया गया है एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वो सही है या गलत है सारे बच्चे बताएं एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट और रॉन्ग बोलें जल्दी बोलें कहा से करेक्ट होगा यहां बोल रहे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं क्या खेलने से फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं ना लाइक बोलो तो जल्दी बताए यहां पर एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट और रॉन्ग बोले बिल्कुल बेटा तो हम बोलेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्लियर लेकिन यहां मैं बोल रहा हूं मोहन फेल हो जाता है हर साल ये ट्रू है क्यों क्योंकि उसको पढ़ना पसंद नहीं है अब बताओ बच्चों दोनों ट्रू हैं लेकिन क्या यहां पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट है बोलो एक्सप्लेनेशन इज करेक्ट तो ये इस तरह से हमको आंसर्स देना रहेंगे बताओ बेटा एक्सप्लेनेशन के बारे में कब सोचना है जब दोनों ही ट्रू हो अगर एक भी गलत हुआ इनमें से तो एक्सप्लेनेशन के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है अब बताएं बच्चों क्या आपको ये पांचों ऑप्शन समझ में आ गए बोलो इस तरह से पांच ऑप्शन आपको दिए जाएंगे उनमें से एक करेक्ट होगा अब आप क्वेश्चंस कैसे आएंगे जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उनमें से एक क्वेश्चन में यहाँ पर करवा देता हूँ क्योंकि हमने स्टडी मेटेरियल के क्वेश्चन हमारी क्लास में कर रखे तो ये तो आपसे बहुत ईजिली बनेंगे फटाफट फटाफट बोलो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ले, लेवल जो है वो बढ़ रहा है जिसके कारण क्या हो रहे हैं फटाफट बोलो इसके कारण से क्या हो रहा है जो हमारी पोलर आईज है वो क्या हो रही है मेल्ट हो रही है पिघल रही है क्लियर इट इज ट्रू इट इज ट्रू बताएं CO2 का लेवल बढ़ रहा है क्या बिल्कुल सारे बच्चों को जीके में पता है कि सीओ का सीओ का लूज आ, जो है लेवल बढ़ रहा है इट इज ट्रू बोलो अब उसका रीजन बताया गया है नीचे इंक्रीज द लेवल ऑफ सीओ टू बुड इंक्रीज द टेम्परेचर बोल रहे हैं कि सीओ टू का लेवल बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है इट इज ट्रू ये भी ट्रू है अब सारे बच्चे बताएं क्या ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट है दोनों ट्रू है तो क्या एक्सप्लेनेशन करेक्ट है बिल्कुल टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी कि नहीं बोलो तो आंसर क्या हो जाएगा अब बच्चों जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा इसका बोलो 
और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे इसको हम एजर्सन और रीजन बोलते हैं सारे बच्चे बताओ क्या ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे बोलो इट इज टोटली बेस्ड ऑन टू पॉइंट पहला आपका जनरल नॉलेज और दूसरा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कर लोगे बोलो हेलो चल बिल्कुल मेरे बच्चों उसके बाद आपका आता है एक नेक्स्ट चैप्टर आपके स्टडी मटेरियल का वो है ब्लड रिलेशन ब्लड रिलेशन के बारे में हमने कल थोड़ा सा पढ़ा था आज फिर वापस से उसको एक बार डील कर लेते हैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो आएंगे बहुत स्मॉल और छोटे क्वेश्चन आएंगे मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें आपको किसी भी तरह के डायग्राम को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्लियर बोलो तो वो क्वेश्चन ही आपको करना है जो आप जिस जिससे आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़े जैसे इसके पहले हम एक रेशनल पजल पढ़ा था रिलेशन पजल पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपसे बोला था स्मॉल सी बात बोली थी ए और बी दोनों भाई हैं सी डी की सिस्टर है और उसके बाद बोल दिया था ए का बेटा डी है तो सारे बच्चे बताओ सी और डी जो हैं वो बी को क्या बुलाएंगे तो अंकल बुलाएंगे क्योंकि वो उसका ब्रिदर था बताएं बेटा यहाँ किसी भी तरह के डायग्राम की हमको जरूरत पड़ी थी क्या बस इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको पहले थोड़ा सा फैमिली का नॉलेज होना चाहिए फैमिली ट्री का नॉलेज होना चाहिए फैमिली ट्री का नॉलेज मैं यहाँ से ले रहा हूँ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ ये मैं हूँ सारे बच्चे बताएं मेरे भाई को मैं क्या बुलाऊंगा मेरी सिस्टर को क्या बुलाऊंगा सिस्टर मेरे ब्रदर की जो क्या होगी फटाफट बोलो वाइफ उसको मैं किस नाम से बुलाऊंगा भाभी जी घर पर हैं नालायक समझ में आया यहाँ हम किस नाम से बुलाएंगे बोलो सिस्टर इन लॉ ले सेम बेटा मेरे सिस्टर के जो क्या होंगे हस्बैंड उनको मैं किस नाम से बुलाऊंगा जल्दी से बोलो मैं मेरे कौन कहलाएंगे मेरे सिस्टर या ब्रदर के यहाँ पर कोई बेटा या बेटी होता है तो बच्चों में उसको किस नाम से बुलाऊंगा जल्दी से बोलता है वो मेरा भतीजा या भतीजी कहलाएगी नीज और नेफ्यू क्या ये बात समझ में आई बोलो फिर मान लो मेरी घरवाली और मेरे से क्या होते हैं मेरा बेटा या बेटी हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे फटाफट बोलो सन या डॉटर अच्छा मेरी मेरा सन किसी से शादी कर लेता है तो बताओ वो लेडी मेरे लिए कौन हो जाएगी डॉटर इन लॉ इट इज़ वेरी इजी मेरी बेटी बेटी होती है अगर शादी हो गई तो इन लॉ हाउस लग जाएगा क्या हो जाएगा डॉटर इन लॉ सेम बताओ मेरे बच्चों जल्दी से मेरी बेटी ने किसी से शादी कर ली है तो वो बंदा मेरे लिए कौन कहलाएगा सन इन लॉ कहलाएगा सारे बच्चे मेरे को बताएंगे इनके यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो मेरे कौन कहलाएंगे जल्दी से बताएं वो मेरे को दादा जी दादा जी बुलाएंगे बताओ बच्चों दादा जी दादा जी बुलाएंगे तो वो मेरे कौन कहलाएंगे जल्दी से बोलो वेरी गुड तो ये हम आ गए नीचे की लेवल पर तो ये तो हम कहाँ पहुँचे बेटा मेरे से चालू होकर के नीचे हम पहुँच गए लास्ट जनरेशन तक मेरे ऊपर भी एक जनरेशन होगी बताओ मेरे को जन्म देने वाले लोग कौन कहलाएंगे फादर मदर मेरे फादर को जन्म देने वाले लोग कौन कहलाएंगे ये दो जनरेशन मेरे ऊपर हो सकती हो सकती हैं कि नहीं बोलो हेलो मेरे फादर के जो भाई बंधु होंगे वो कौन कहलाएंगे और मेरे अंकल कहलाएंगे कि नहीं और अगर कोई सिस्टर हुई तो बताओ मेरे फादर की वो कौन कहलाएगी आंट कहलाएगी बिल्कुल सारे बच्चे बताएं आंट और अंकल के यहाँ पर कोई भी बेटा बेटी होता है तो वो मेरा कौन कहलाएगा जल्दी से बोले कजिन कहलाएगा क्या ये बात समझ में आ गई बोलो मैंने बोला था ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर के भी अगर पिताजी मदर जिंदा हैं तो वो क्या कहलाएंगे जल्दी से बोलो वेरी गुड बच्चों इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं सेम रिलेशन जो फादर साइड के हैं वही मदर साइड के भी होंगे बस फर्क क्या हो जाएगा हम उनके साथ कौन सा वर्ड जोड़ देंगे जल्दी से बोलो 
मैटर्नल वर्ड जोड़ देंगे हमारे फादर साइड के सारे रिलेशन पैटर्नल कहलाएंगे जैसे पैटर्नल अंकर पैटर्नल आंट वैसे ही मैटर्नल अंटर और सॉरी अंकल और आंट मेरी घरवाली साइड के ब्रदर सिस्टर जितने भी होंगे वो मेरे सारे क्या कहलाएंगे जल्दी से बोलो इन लॉज कहलाएंगे सबके साथ में इन लॉज वर्ड जुड़ जाएगा क्या ये सबको क्लियर है बोलो तो हमने रिलेशन को तीन पार्ट में बांट रखा था पैटर्नल मैटर्नल और इन लॉ हाउस इसको बेस बना करके हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर हम जनरेशन की बात करें तो मैंने आपसे बोला था तीन जनरेशन की जगह चार जनरेशन हमने बनाई थी जहां मैं खुद खड़ा हुआ था वहां से मेरी नीचे वाली जनरेशन फोर्थ जनरेशन कहलाएगी और मेरे ऊपर दो जनरेशन और होंगी मेरे फादर मदर और एक उन फादर मदर के भी फादर मदर इस तरह से टोटल जनरेशन की बात करें तो कितनी जनरेशन होती है फटाफट बोलो फोर ये बात हमने की थी फिर मैंने आपसे बोला था कि इसके अगर हम कुछ आंसर निकालें तो बेटा हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं आंसर दे सकते हैं जैसे ग्रैंड फादर सन सारे बच्चे बताओ ग्रैंड फादर सन लिखा है मेरे दादाजी का बेटा मेरे पिताजी होंगे कि नहीं बोलो अब लैंग्वेज ऐसी होती है अब इस लैंग्वेज को अगर आप पढ़ लो अच्छे से तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे देखें ग्रैंड फादर सन कौन हो गए मेरे ग्रैंड फादर सन कौन हो सकते हैं सारे बच्चे बताएं या तो मेरे फादर होंगे या फिर कौन होंगे मेरे अंकल होंगे ग्रैंड मदर सन बोले तो भी क्या होगा फादर या अंकल की बात चल रही होगी ग्रैंड फादर ओनली वर्ड जुड़ गया ग्रैंड फादर ओनली सन अब बताओ बेटा ओनली वर्ड जुड़ गया तो वो केवल फादर ही होंगे अब अंकल तो हो नहीं सकते ग्रैंड मदर ओनली सन लिखा है तो इसका मतलब केवल किसकी बात चल रही है फादर की सारे बच्चे बताएं मदर फादर मदर मदर फादर की मदर बोलें क्या होंगी ग्रैंड मदर होंगी अगर फादर की होंगी तो पैटर्नल और अगर मदर की होंगी तो मैटर्नल वेरी गुड सन्स वाइफ मेरे बेटे की वाइफ कौन कहलाएगी बोलो डॉटर इन लॉ डॉटर हजबेंड सारे बच्चे बताएं सन इन लॉ क्लियर क्योंकि डॉटर और सन का हजबेंड इन लॉ हाउस में चला जाएगा तो सन इन लॉ कहलाएगा हजबेंड और वाइफ सिस्टर सारे बच्चे बताए हजबेंड वाइफ सिस्टर बोलो सिस्टर इन लॉ ब्रदर सन मेरे ब्रदर का बेटा बोलो नेफ्यू हम पहले ही चर्चा करके आ चुके हैं ब्रदर्स की डॉटर क्या कहलाएगी जल्दी से बोलो नीज उसके बाद बताएं बेटा अंकल और अंटी का कोई भी बेटा या बेटी है तो कजिन कहलाएंगे सिस्टर दे रे की हजबेंड बताए बेटा सिस्टर हजबेंड ब्रदर इन लॉ ब्रदर की वाइफ क्या कहलाएगी और ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर क्या कहलाएगी फटाफट बोलो तो ये इस तरह के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछते हैं तो सबसे पहले तो ये वर्ड क्लियर कर लेना मैंने यहां पर छांट के कुछ वर्ड आपको लिख करके दे दिए हैं जिससे आप अपने क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन निकाल पाओ क्लियर तो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होता है आपको इस तरह के पॉइंट दिए रहते हैं इसको बेस बना के हमको आंसर्स देना रहेगा बेसिकली क्वेश्चन आपको बेटा मैंने आपसे बोला था तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ना तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि ए बी का कौन है सी कौन है इक्वेशन वेट क्वेश्चन आने की चांसेस दूर दूर तक नहीं है इनको आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है पॉइंटिंग टू अ अनोन पर्सन को लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है तो मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन पढ़ने का तरीका क्या होगा सबसे पहले आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सबसे पहले उस क्वेश्चन में यह देखना है कि कौन बोल रहा है कौन बोल रहा है सबसे पहले तो अमैन बोलो हेलो किसके बारे में बोल रहा है किसी लेडी के बारे में पहले तो दो क्वेश्चन पूछो कौन बोल रहा है और किसके बारे में बात कर रहा है मतलब आपको रिलेशन बताना है मेन और इस लेडी का ये हमारा आंसर होगा कि इसका मेन का इस लेडी के साथ क्या रिलेशन है फिर जब ये क्वेश्चन हो जाए तो अब इतना सोचने के बाद इस पूरे क्वेश्चन में माय वर्ड से पढ़ना चालू करो तो यहां दे रखा माय माय के बाद क्या रखा है नेफ्यू सारे बच्चे बताएं नेफ्यू कब आ सकती है 
जब मेरा कोई भाई हो या बहन हो बोलो अरे हाया ना नेफ्यू कब होती है सारे बच्चे बताएं जब मेरा भाई और बहन हो भाई बहन का नेफ्यू मैं बोल रहा है माई नेफ्यू मेटर्नल ग्रैंड मदर बताए मेरे नेफ्यू मतलब मेरे भाई बंधु के बेटे की ग्रैंड मदर मेरी मदर होगी कि नहीं बोलो अरे सीधी सीधी भाषा में बात करें मेरे नेफ्यू मतलब मेरे भाई या बहन का बेटा बेटी उसकी ग्रैंड मदर मेरी मदर होगी कि नहीं बोलो हेलो तो बस आंसर मिल गया बेटा माए के पहले कुछ दिया नहीं है माए के बाद ही सारी बातें लिखी हुई थी तो सारे बच्चे बताओ ये आदमी की ये लेडी कौन कहलाएगी जल्दी से बोलो उसकी मदर कहलाएगी मेरे भाई के बेटे की ग्रैंड मदर अल्टीमेटली मेरी मदर होगी कि नहीं बोलो अब आंसर हो गया यहां कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती इट इज वेरी वेरी इजी आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है और देखें क्वेश्चन फिर से बोल रहा है अब वुमेन इंट्रोड्यूस द मैन अब बताएं बेटा कौन बोल रहा है एक लेडी किसके बारे में बोल रही है एक मैन के बारे में क्या बोल रही है बोल रही है एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर सारे बच्चे पहले तो बताएं क्या लिखा है सन ऑफ ब्रदर जल्दी से बताएं सन ऑफ ब्रदर जल्दी से बोलना सन ऑफ ब्रदर मतलब आपका कौन हो गया नेफ्यू क्लियर बोल रहे हैं सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर सारे बच्चे बताएं ऑफ हर मदर बोले उसकी मदर कौन होगी जल्दी से बताएं सन ऑफ ब्रदर पहले तो सन ऑफ ब्रदर कौन हो गया ऑफ हर मदर ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको तो हम कैसे सॉल्व करेंगे अब यहां पर माए वर्ड नहीं दिया है माए वर्ड होता तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाता क्योंकि हम पहले माए के आगे वाली चीज पढ़ते फिर माए के पहले वाली चीज पढ़ते बोलो तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बताएं बच्चों सबसे पहले तो हम क्या कर लें जल्दी से बताएं हमको पढ़ना है तो हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बोल रहे हैं एक लेडी एक मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है ठीक है करने दो क्या बोल रही है वो बोल रही है सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर पहले तो बेटा उसकी मदर उसकी मदर के ब्रदर का बेटा क्या होगा जल्दी से बताएं फिर से पढ़ लो बोल रहे हैं आप मेन आ मेन एज अ सन ये जो आदमी है वो क्या है फटाफट बोलो ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर पहले तो बताएं ब्रदर ऑफ हर मदर बेटा अपने ब्रदर मतलब हर मदर मतलब मेरी ही मदर का कहलाना कि नहीं बोलो तो मेन और ये दोनों आपस में कौन हो गए जल्दी से बताएं मेन और ये क्या हो गए लो भैया फादर एंड सन आंसर आ गया नालायक बोल रहे हैं मेन एज द सन ऑफ ब्रदर ऑफ हर मदर आप ब्रदर ऑफ हर मदर पहले तो बताएं ब्रदर ऑफ मदर आपका कौन कहलाएगा जल्दी से बताएं ब्रदर ऑफ मदर आपके कौन कहलाएंगे और मैंने बोला था आपके फादर मदर के यहाँ का कोई भी बेटा होता है तो वो आपका नेफ्यू कहलाएगा कि नहीं बोलो हेलो ओ भाइयों 
तो सारे बच्चे बताएं नेफ्यू जो भी होगा उसका आपको बेटा अंकल का बेटा आपका कौन कहलाएगा अंकल का बेटा आपका कौन कहलाएगा जल्दी से बताएं अंकल का बेटा आपका कौन कहलाएगा कजिन कहलाएगा कि नहीं बोलो तो अंकल का बेटा क्या हो जाएगा बेटा आपका कजिन हो जाएगा तो आपको यहां पर यह बोला गया है कि एक लेडी इंट्रोड्यूस कर रही मेन को कि आप मेन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर क्या बकवास नहीं बेटा इट इज वेरी इजी अगर आप इसको प्रॉपरली समझो तो बताओ आ मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर ब्रदर ऑफ हर मदर पहली बात तो बेटा उसकी मदर का ब्रदर उसकी मदर का ब्रदर जल्दी से बताएं उसकी मदर के ब्रदर का बेटा ये उसका सन हो गया हो गया कि नहीं बोलो हेलो ये वो बंदा मेन है ये वो बंदा मेन है ये किस नाम से बुलाएगा बताओ बेटा आप इसको किस नाम से बुलाओगे आप कौन हो अपनी मदर की बेटी हो आप इसको किस नाम से बुलाओगे जल्दी से बताओ आप कौन हो गई अपनी मदर की बेटी आप अपनी मदर की बेटी हो अगर डायग्राम बना लो तो और इनकी मदर की बेटी का जो वृद्ध सॉरी मदर का जो वृद्धर है उसका बेटा ये अलग ही आदमी है जल्दी से बताएं आप इन दोनों को इनका रिलेशनशिप क्या रहेगा बोले कजिन का अभी क्लियर हुआ कि नहीं बोलो तो डायग्राम से अगर आप देखें तो मर्दर का वृदर वृदर का बेटा सन हो गया और आपकी मदर की बात कर रहे हैं तो आप यहां बैठी हो ये लेडी है वुमेन है बोलो तो इस लेडी और इस मैन में रिलेशनशिप कैसा रहेगा तो कजिन का रिलेशन रहेगा कि नहीं बोलो हेलो ये हमारा आंसर हो गया इस तरह से आपको आंसर निकालना रहेंगे और बिल्कुल बेटा ऑप्शन में कजिन नहीं है इसलिए आंसर गलत है नीचे सही लिख रहे हैं कि आंसर कजिन है बोलो <laughs> और देखें और और देखें बेटा लंबे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको छोटे क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करना है इसके बाद देखें नहीं तो मैं आपको और भी क्वेश्चंस करवा देता बट यहां देखें एक और आपको दिया है प्रसन्ना सेट This girl is the wife of grandson of my mother. अब देखे माई वर्ड यूज मिल गया कि नहीं अब यहां से पढ़े मेरी मदर मतलब इस प्रसन्ना की मदर का ग्रैंड सन और उस ग्रैंड सन की वाइफ सारे बच्चे बताए क्या होगी ग्रैंड सन की वाइफ बोले जदली से बताए पहले तो बताएं प्रसन्ना की मदर का ग्रैंड सन और उसकी वाइफ क्या कहलाएगी जल्दी से बताएं डॉटर इन लॉ क्या कहलाएगी डॉटर इन लॉ इट इज वेरी इजी तो यहां बहुत इजी हो गया मैंने आपसे बोला जहां माय वर्ड मिल जाए वहां से समझना बहुत इजी हो जाता है और मैक्सिमम क्वेश्चन में माय वर्ड दिया रहता है यहां देखें एक बेटा मैंने आपसे बोला है स्टडी मटेरियल में मैक्सिमम गलत दियो आंसर क्लियर है कि नहीं इधर देखें थर्ड वाला फिर से समझा देता हूं बच्चों चलो देख लो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर पढ़ लो प्रसन्ना सैड माय मदर पहले तो बेटा ये प्रसन्ना हो गई उसकी ये मदर हो गई ऊपर ठीक है बोलो हेलो इसका ग्रैंडसन ये लो इसका ग्रैंडसन आ गया इसकी वाइफ ये ग्रैंडसन की वाइफ ये आ गई ग्रैंडसन की वाइफ बताओ ये प्रसन्ना इसको किस नाम से बुलाएगी बताओ बेटा अपने बेटे की वाइफ को किस नाम से बुलाएगी जल्दी बोलो क्लियर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन इज सेइंग बोल रहे हैं अरुण से ठीक है बोलने दो अरुण को कुछ बोल रहा है बोल रहे हैं मेरी मदर अरुण की मदर ये मेरी अरुण हो गए ये उनकी मम्मी हो गई मदर ठीक है बोलो हेलो 
आगे पढ़े माई मदर्स ठीक है डॉटर ओनली बताएं बेटा उसकी अरुण की मदर की डॉटर अरुण की कौन होगी जल्दी से बताएं सिस्टर ये इनका सिस्टर रिलेशन आ गया उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो मदर है किसकी बिमल की ये सिस्टर किसकी मदर है फटाफट बोलो बिमल की अब जल्दी से बताएं बच्चों अरुण अपनी सिस्टर के बच्चे को किस नाम से बुलाएगा जल्दी से बताएं ये कौन कहलाना उसका बोलो अंकल नेफ्यू का रिलेशन हो गया कि नहीं बोलो समझ में आया तो यहां आंसर फिर से गलत दिए थे हालांकि एक नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया हुआ है तो नन ऑफ दीज में आंसर्स लगाएंगे क्या ये सबको क्लियर है बोलो इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों तो आप बेटा माए वर्ड से चालू करें और माए के फिर इस साइड आते जाएं तो आप अगर एक छोटा सा डायग्राम अपने दिमाग में बना पाओ तो इनके आंसर बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो समझ में आया बोलो तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन के मिलेंगे ऐसे ही छोटे क्वेश्चन करना है आपको लेंदी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं करना है ओको ओके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे बच्चों लेकिन ध्यान रखना है यहाँ आपको स्मॉल क्वेश्चंस ही करना है बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं करना है ठीक है ओके नेक्स्ट चैप्टर है आपका बेटा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर कोई ब्रेक नहीं मिलेगा नो ब्रेक चलें देखें फटाफट फटाफट खाना रख के सामने बैठ जाओ जल्दी से और खाते जाओ मैं कोई हाथ पकड़ने नहीं आ रहा हूं तुम्हारा नलाय को खाते जाओ मैं कोई देख नहीं रहा हूं सुनते जाओ यहां देखें जल्दी से देखें फटाफट फटाफट देखें ब्रेक चाहिए मैं पांच मिनट के लिए आपको कोई गाना बजा देता हूं नहीं चाहिए ठीक है चलो इधर देखो डिसीजन मेकिंग फटाफट देखो डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग देखो डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या है मैंने आपसे बोला था डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको एक पूरा इस जी बच्चे बस एक घंटे और लगेगा खत्म हो जाएगा सब बस एक घंटा अरे हद हो गई यार अभी तो चालू हुआ था अपना पर नेक्स्ट है टॉपिक आपका डिसीजन मेकिंग सारे बच्चे देखेंगे डिसीजन मेकिंग टॉपिक हमने पढ़ा था डिसीजन मेकिंग के अंदर मैंने आपसे बोला था कि आपको एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया होगा बोलो जिसमें कुछ डायरेक्शन बताई गई होगी उसको कहानी को बेस बना करके मैनेजमेंट मैंने कोई डिसीजन लिया होगा फिर आपसे पूछा जाएगा वो डिसीजन सही था या गलत था जैसे हमारे क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन यहां पर दिया था हमको कि क्वेश्चन इज सेइंग कि इन ईयर 2004 ग्रेट ईयर रहा था टॉप क्लॉथ कॉटन मिल को क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग टॉवल जो एक्सपोर्ट होती थी मार्केट के अंदर और उस कंपनी में मोर देन टू वर्कर काम करते थे The company had impressive growth to sell and profit. Company के अंदर बहुत सारी sell हुई जिससे company को अच्छे खासे profit हुए अब profit होने के बाद जो इनका chairman था chairman ने एक decision लिया है कि क्यों ना employee के साथ में profit को share किया जाए और उसके लिए उन्होंने एक proposal रखा कि employee के मेस के अंदर एक ए सी लगा दिया जाए प्रपोजल रखने के पीछे उन्होंने रीजन बताया कि चूंकि मीटिंग के अंदर पहले तो बताया कौन कौन लोग अवेलेबल थे सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग डायरेक्टर पर्सनल डायरेक्टर और फाइनेंशियल डायरेक्टर ये सब लोग बैठे थे प्रपोजल के बारे में उन्होंने बताया ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्ट फ्लोर मिल जो है ऑप्टेन जब होती है तो टेम्परेचर जो है फोर्टी डिग्री के ऊपर निकल जाता है जिससे ह्यूमिनिटी जो है बहुत ज्यादा हो जाती है अगर यहाँ एसी लग जाएगा मेस में तो वर्कर जो होंगे वो अप्रिसिएट होंगे और अच्छे से काम करेंगे 
तो और कंपनी को फायदा होगा ये मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया ठीक है एक साल बाद क्या हुआ बोरे एंड 2005 में मैनेजमेंट रिव्यू कर रहा है कि मिल का परफॉर्मेंस अब कैसा रहा प्रॉफिट वर हायर 2004 के अपेक्षा 2005 में प्रॉफिट बढ़ गए एंड एम्प्लॉय एट्रैक्शन एलिजिबल आगे बोल रहे हैं चेयरमैन ने डिसाइड किया है कि एम्प्लॉय को एक बार जो हमने डिसीजन लिया था वो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज भी किया है कि नहीं हमने ए लगवाया एम्प्लॉय को पता भी है कि नहीं उसके बारे में एक व्यू लिया जाए रिव्यू लिया जाए उसके लिए उन्होंने क्या किया था मेस के अंदर जो ए लगाया था चेयरमैन अब जानना चाह रहा था तो एक शॉर्ट एक्शन था उसके लिए डिस्कशन किया चेयरपर्सन ने और एक बेटा पचास एम्प्लॉय का सैंपल निकाला 50 एम्प्लॉय का जो सैंपल लिया उस 50 एम्प्लॉय के सैंपल में कुछ क्वेश्चंस उनसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए जो 50 ऑप्शंस का सैंपल लिया था उसमें 46 ने वो सैंपल रिटर्न करा और क्वेश्चन आंसर के जो आंसर रिएक्शन आए वो ये थे 16 लोग बोल रहे थे कि अच्छा हमको तो पता नहीं कि ए लग गया है आठ लोग बोल रहे हैं हम तो वहां खाना खाते ही नहीं छह लोगों ने बोला कि अगर मैनेजमेंट को पैसा ही बांटना था तो हमको दे देते आठ लोग बोल रहे हैं कि ये एंटायर मिल एरिया को एसी कर देते तो अच्छा होता अकेले मैस को एसी करने से क्या फायदा होता है चार मरकर ये बोल रहे हैं कि मैस तो मैनेजमेंट एम्प्लॉय के लिए होती हम छोटे मोटे एम्प्लॉय को मैस है ही नहीं दो बोल रहे हैं ओके और बाकी दो ने गालियां लिख दी होंगी मिसलिनियस कमेंट ये कुछ कमेंट आए इनको बेस बना के आपको पूछा जा रहा है कि बताओ जो डिसीजन लिया गया था वो अच्छा डिसीजन था कि गलत डिसीजन था सारे बच्चे जल्दी से बताएं बोलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा बस इस तरीके से बेटा हमको आंसर्स देना रहेगा क्या आप आंसर दे पाओगे डिसीजन मेकिंग के बोलो हेलो लेकिन उसके लिए आपको बेटा फटाफट फटाफट पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा समझना पड़ेगा देर आफ्टर ही आप उसके आंसर दे पाओगे दैट इज वट डिसीजन मेकिंग चैप्टर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका जो है वो है आपका मिसिंग नंबर को लेकर के इट इज वेरी इजी मिसिंग नंबर बेटा आपकी नंबर सीरीज से रिलेटेड होगा मैंने आपसे बोला था यहाँ कुछ डायग्राम होंगे जिसको बेस बना के आपको आंसर देना रहेंगे जैसे यहाँ पर सिक्सटी टू कितना होता है सारे बच्चे बताए नाइनटी 90 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो आंसर 9 आ जाएगा कि नहीं 18 प्लस फिफ्टी कितना होता है सारे बच्चे बताएं 70 70 को 10 से डिवाइड कर रहे तो 7 आएगा सेम बेटा ये 16 कब आया होगा जब बेटा इधर 160 को डिवाइड किया गया होगा 10 से बोलो तो सारे बच्चे बताएं 60 में से 32 माइनस करेंगे तो यहां का आंसर आ जाएगा आंसर क्या आ रहा है फटाफट बोलो 128 या आंसर हो जाएगा सेम क्वेश्चन यहां पर एक और दिया गया है आपके सामने तीन सर्किल दिए गए हैं इनमें आपको आंसर्स निकालना है सारे बच्चे बताएं इसका आंसर किस तरह से निकाला गया है तो हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है 12 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाया गया है 5 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाया गया है इनको मल्टीप्लाई करके क्या किया गया है फटाफट बोलो माइनस किया गया है तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है पहले 12 इंटू फोर का फिर 5 इंटू थ्री माइनस करके 33 आ रहा है सेम यहाँ पर हुआ है तो सेम यहाँ पर आएगा तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा जल्दी से बोलो 90 ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत सारे करवाए थे और मैंने आपसे बोला था जनरली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ही आएंगे तो आपको इनको सॉल्व करना है देख करके और ये तभी संभव है जब आप इसकी क्या कर लो फटाफट बोलो प्रैक्टिस ये टोटली प्रैक्टिस बेस्ड चैप्टर था जो हमने पढ़ा था क्लियर हेलो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन इसके ही मिलेंगे लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट आपने अपने ई e बुलेटिन में देखा होगा तो इसके क्वेश्चन आपको हर एक ई e बुलेटिन में मिला होगा बोलो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ध्यान रखना इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आपको लॉजिकल ऑर्डर में कोई चीज जमाना रहती है जैसे यहां एक क्वेश्चन दिया गया है एल्बो रिस्ट शोल्डर पाम और फिंगर अगर आपको इसको जमाना है आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए तो अगर हम देखें तो हमारे 
जो जमाने का तरीका है वो नीचे से ऊपर भी हो सकता है और ऊपर से नीचे भी हो सकता है हो सकता है कि नहीं टॉप टू डाउन भी हो सकता है डाउन टू टॉप भी हो सकता है हो सकता है बोलो हेलो तो हम अगर ऐसी बात करें शोल्डर एल्बो रिस्ट पाम और फिंगर एक ऑप्शन ये हो सकता है हो सकता है कि नहीं बोलो तो अगर आप इसको जमाए तो ये क्या हो रहा है थ्री एल्बो का क्या हो रहा है फटाफट बोलो वन उसके बाद फिर ट्रिस्ट का क्या आ रहा है फटाफट बोलो टू पाम का क्या आ रहा है फटाफट बोलो फोर और फिंगर का क्या आ रहा है फाइव तो ऑप्शन मिला एक तो थ्री वन टू फोर फाइव तो ऐसा कोई आंसर मिल रहा है थ्री वन फोर टू फाइव मिला कि नहीं बोलो तो ऑप्शन डी एक और बना सकते हैं क्या बना सकते हैं फाइव फोर सारे बच्चे बताए फाइव फोर टू वन और थ्री हो रहा है कि नहीं बोलो तो एक आंसर ये भी हो सकता है तो ये दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं हो सकते हैं कि नहीं बोलो हेलो दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं जी बच्चे टिक कौन सा लगाएं बेटा मैंने क्वेश्चन ऐसा लिया जिसमें दोनों आंसर है बट एग्जाम में जब आएगा तो दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन अवेलेबल रहेगा क्लियर बोलो तो आपको आंसर्स वो लगाना रहेगा ठीक है बोलो तो वो आंसर आपको देना या फिर क्वेश्चन बोलेगा कि अरेंज द लॉजिकल ऑर्डर में टॉप टू वॉटम या वॉटम टू टॉप आपको खुद क्वेश्चंस देगा तो जैसा देगा वैसा आपको जमाना रहेगा मैं तो केवल आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ओके बोलो तो अब देखें क्वेश्चन कैसे आएंगे जैसे यहां दिया है आपको दिया है डेथ मैरिज एजुकेशन वर्थ और फ्यूनरल बताएं बेटा सबसे पहले क्या होगा वर्थ तो फोर वाला ऑप्शन पहले मतलब यह ऑप्शन तो क्रॉस हो गया फिर बताओ बच्चों क्या होगा फोर के बाद क्या होगा वर्थ के बाद क्या होगा एजुकेशन तो फोर के बाद थ्री आना चाहिए ये भी आंसर गलत हो गया हाँ इसके बाद क्या होगी मैरिज होगी मतलब टू आना चाहिए आना चाहिए कि नहीं बोलो तो टू आ रहा है दोनों में अभी हम दोनों को रखेंगे मैरिज के बाद क्या होगा बोलो डेथ तो फिर वन आना चाहिए और फिर लास्ट में क्या होगा तो आंसर क्या हो गया डी क्लियर बेटा शोक सभा अंतिम संस्कार क्लियर हेलो सारे बच्चे इसके बाद बताएं एक और यहां दिया है अरेंज द लॉजिकल सीक्वेंस फिर से कुछ वर्ड दिए हैं जब जो आपको लॉजिकल सीक्वेंस में जमाना है दिया है ग्रास क्रड मिल्क काउ वटर सबसे पहले मेरे को बताओ कौन आएगी यहां पर काऊ क्या खाएगी घास खाने के बाद वो क्या देगी मिल्क से क्या बनेगा फिर उससे क्या बनेगा बटर बताओ बच्चों आंसर कौन सा वाला सही हो गया क्लियर तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया है क्वेश्चन के अंदर दिया है की डोर लॉक रूम स्विच ऑन बताए बेटा सबसे पहले क्या करोगे जल्दी बोलें सबसे पहले क्या आएगी की से लॉक खोलेंगे लॉक कहा लॉक खोलने के बाद क्या करेंगे डोर खोलेंगे फिर रूम में जाएंगे फिर क्या करेंगे क्या ये क्लियर हो गया बोलो आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बोलो यहां भी सी अब मेरे बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे क्लियर बोलो बिल्कुल मेरे बच्चे ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाएंगे अगर ये टॉपिक आपको आता है तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे बोलो तो ये क्वेश्चंस भी आई थिंक आप सबसे बन जाना चाहिए एक क्वेश्चन ये था 
इसके बाद आपके स्टडी मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेटा वेन डायग्राम वेन डायग्राम टोटल मिला के टेन टाइप्स होते हैं मैंने आपसे बोला था दस तरह के वेन डायग्राम इन जनरल बनते हैं बनते हैं कि नहीं बोलो वेन डायग्राम का एग्जाम्पल यहां पर लें जैसे डॉक्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लॉयर बताए तीनों प्रोफेशन एक दूसरे से रिलेटेड है क्या तीनों अलग अलग है सारे बच्चे बताए तीनों अलग अलग रिलेशन है तो तीनों का वेन डायग्राम ये वाला बनेगा क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो एक होता है हमारा नो नो मतलब विदाउट रिलेशन वाला वेन डायग्राम दूसरा आ रहा है टेबल फर्नीचर चेयर सारे बच्चे बताएं फर्नीचर के अंदर ही टेबल और चेयर आएगी कि नहीं तो ये हमने क्या कर दिया टेबल और चेयर फर्नीचर के अंदर रख दी लेकिन टेबल और चेयर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा ये हमारा सेकेंड डायग्राम हो गया ऑल नो नो वाला क्लियर बोलो हेलो एक और बताएं सेकेंड मिनट्स आर्स सारे बच्चे बताएं आर्स के अंदर क्या आएगा और मिनट्स के अंदर क्या आएगा जल्दी से बताएं मिनट्स के अंदर क्या आएगा तो ये हमारा एक डायग्राम क्या बन गया फटाफट बोलो ऑल ऑल वाला बनेगा कि नहीं ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ डायग्राम होता है और बताएं बेटा मेल फादर और ब्रदर सारे बच्चे बताएं मेल के अंदर ही आएंगे फादर और ब्रदर आएंगे कि नहीं लेकिन कुछ कॉमन भी हो सकते हैं कुछ पापा किसी के भाई भी हो सकते हैं कुछ ब्रदर किसी के फादर भी हो सकते हैं हो सकते हैं कि नहीं तो कुछ कॉमन भी हो सकते हैं तो ऑल नो सम वाला एक ऑप्शन ये भी बना एक है बेटा डॉग पेट कैट सारे बच्चे बताएं डॉग पेट कैट डॉग कई तरह के होते हैं उनमें से कुछ डॉग गली में कुत्ते की तरह घूमते रहते हैं कुछ डॉग पेट्स के रूप में पाले जाते हैं तो सम डॉग आर पेट्स हो सकते हैं कि नहीं बोलो सेम बेटा कैट के साथ भी बहुत सारी कैट ऐसी होती हैं जो घूमती रहती हैं लेकिन कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जो पैट के रूप में होती हैं तो सम कैट्स आर पैट लेकिन क्या सारे पैट केवल डॉग और कैट ही होते हैं नहीं इनके अलावा भी कुछ लोग जानवर पालते हैं पालते हैं कि नहीं बोलो तो ये इस तरह से बन जाएगा तो ये हमारा बन गया नो सम नो सम वाला एक ऑप्शन क्लियर बोलो हेलो एक ए हो सकता है क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय एजुकेशन एजुकेटेड पर्सन सारे बच्चे बताएं तीनों अलग अलग हैं पहली बात तो लेकिन कुछ कुछ पार्ट तीनों का एक दूसरे से रिलेशन रख सकता है जैसे कुछ क्लर्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं और कुछ क्लर्क ऐसे हो सकते हैं जो एजुकेटेड पर्सन भी हो सेम बेटा कुछ एजुकेटेड पर्सन क्लर्क भी हो सकते हैं कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं तो ये तीनों एक दूसरे से नो नो का रिलेशन भी रख सकते हैं तीनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो तीनों क्लर्क भी हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो और एजुकेशन पर्सन भी हो तीनों पढ़ा लिखा भी हो क्लियर बोलो हेलो तो यहां पर सब एक दूसरे में कॉम्बिनेशन रख सकते हैं उसका रिलेशन हम इस तरह से बनाएंगे हमने पढ़ा था फिर बेटा डॉक्टर ह्यूमन बीइंग रेड सारे बच्चे बताएं डॉक्टर जो होंगे वो ह्यूमन बीइंग ही हो सकता है कि नहीं लेकिन रेड का रिलेशन यहां से कुछ भी नहीं है तो एक बैंड डायग्राम इस तरह का भी बन सकता है फिर एक बना था हमारा फीमेल मदर और इंजीनियर बना था कि नहीं बोलो हेलो जल्दी से बताएं यहां पर रिलेशनशिप में बताएं यहां रिलेशन बताएं सबसे पहले तो मदर जो होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी फीमेल के अंदर ही आएंगी लेकिन क्या सारे इंजीनियर फीमेल हो सकते हैं नहीं लेकिन कुछ लेडीज ऐसी हो सकती हैं जो क्या हो फटाफट बोलो इंजीनियर है तो मैंने कुछ जेंट्स इंजीनियर को अलग कर दिया फीमेल इंजीनियर को इधर ले लिया कुछ फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं कि जो क्या है फटाफट बोलो मदर भी हैं और इंजीनियर भी हैं तो वो बिल्कुल अंदर से ले लिया तो इट इज अ कॉम्बिनेशन और कुछ ऐसी हो सकती हैं जो केवल मदर हैं वो कोई इंजीनियरिंग का काम नहीं करती हैं कुछ फीमेल ऐसी भी हो सकती हैं जो कि फीमेल है बट मदर नहीं 
तो ये कॉम्बिनेशन हमने बनाया ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया केवल फीमेल वाला ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है मदर और फीमेल को और ये कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा है किस किस को फटाफट बोलो मदर भी है फीमेल भी है और इंजीनियर भी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको सारे बच्चे बताएं ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको फीमेल और इंजीनियर को लेकिन ये लेडी मदर नहीं है और ये वाला कॉम्बिनेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी से बताएं जेंट्स इंजीनियर को जो फीमेल नहीं है समझ में आया बोलो तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इसके अलावा प्रोफेसर ऑथर और चिल्ड्रन सारे बच्चों को बताए कुछ प्रोफेसर ऑथर भी हो सकते हैं कुछ ऑथर प्रोफेसर भी हो सकते हैं कुछ अलग भी हो सकते हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन लेकिन चाइल्ड बिल्कुल अलग होगा ना तो वो प्रोफेशन में आएगा प्रोफेसर में आएगा ना ही वो कहां पर आएगा बेटा ऑथर में आएगा तो इट इज नो एक और हो सकता है बेटा मेल्स फादर और चिल्ड्रन का मेल फादर और चिल्ड्रन सारे बच्चे बताएं सारे के सादे फादर मेल ही होंगे कि नहीं बोलो लेकिन चिल्ड्रन में कुछ मेल और फीमेल हो सकते हैं तो कुछ चिल्ड्रन मेल में आएंगे लेकिन बाकी सब फीमेल चिल्ड्रन अलग जाएंगी बोलो तो ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है ये इतने तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं टेन टाइम्स के मैंने आपको लिखवाए थे प्रॉपरली समझाए भी थे क्या ये सबको याद है बोलो हेलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे दिया है जैसे लॉइन एलिफेंट एनिमल्स सारे बच्चे पहले तो बताएं एनिमल्स के अंदर ही आएंगे कि नहीं लॉइन सारे बच्चे बताएं एलिफेंट और लॉइन का आपस में कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या तो अब मेरे को बच्चों बताओ ये हमारे हो गए एनिमल ये हो गए हमारे लॉइन ये हो गए एलिफेंट बताए ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है बोलो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए बनेगा करते बोलो और दिया है पोटेटो फूड और वेजिटेबल सारे बच्चे बताएं यहां पर क्या होगा जल्दी से बताएं वेजिटेबल के अंदर पहले तो क्या आएगा सारे बच्चे बताएं वेजिटेबल के अंदर क्या आएगा बोलो पोटैटो वेरी गुड पोटैटो आ गया वेजिटेबल आ गया अब इसके बाद बताएं फूड फूड के अंदर ही आएगा कि नहीं वेजिटेबल बोलो तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हम बच्चों बताओ इस तरह के वेंडाइग्राम आपको दिए रहेंगे ऑप्शन में आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है कर पाओगे कि नहीं बोलो दैट चैप्टर इज वैन डाइग्राम चैप्टर इसके बाद आता है बेटा आपका एक चैप्टर रैंकिंग वाला कौन सा चैप्टर फटाफट बोलो रैंकिंग याद आया रैंकिंग लेफ्ट राइट अहेड बिहाइंड बिफोर आफ्टर स्टार्ट लास्ट अप डाउन टॉप ये सब वर्ड आपको मिलेंगे क्लियर बोलो लेफ्ट का मतलब हेड लिखा है बिफोर लिखा है स्टार्ट लिखा है अप लिखा है टॉप लिखा है तो इसको हम लेफ्ट ही पढ़ेंगे क्लियर राइट का मतलब बिहाइंड आफ्टर लास्ट डाउन लिखा है तो इसको हम राइट right पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट इतना सा है कि जब भी आप रैंकिंग करोगे तो आपको गिनना रहेगा जैसे दिया है यहां पर कि राम इज फिफ्थ रैंक फ्रॉम राइट साइड तो बेटा ये वाला साइड राइट कहलाएगा राम की रैंक फिफ्थ है तो राम यहां बैठा होगा फिफ्थ नंबर पर क्लियर बोलो फिर अगर बोला गया मीरा की सेकंड रैंक है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ राम ध्यान रखना सेकंड रैंक में राम को कंसीडर नहीं करेंगे जहां से बोला गया जिसके बारे में बोला गया उसको हम कंसिडर नहीं करते उससे सेकेंड रैंक देंगे तो उसके राइट साइड में सारे बच्चे बताएं उसका राइट साइड ये वाला कहलाना तो यहां पर कौन कौन आएगा फटाफट बोलो फर्स्ट और सेकंड कौन आएगा फटाफट बोलो मीरा मीरा यहां बैठी होगी क्लियर हेलो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है अब क्वेश्चन कैसे आएंगे देखो यहां बोला जा सकता है आपको जैसे क्वेश्चन इज से मिस्टर ए इज अ सेवेंथ रैंक फ्रॉम द लेफ्ट साइड और फोर्थ रैंक है फ्रॉम द राइट साइड मिस्टर ए की रैंक सेवेंथ है कहां से फटाफट बोलो लेफ्ट से 
और राइट से मिस्टर ए की रैंक क्या है फटाफट बोलो फोर्थ है तो अगर बेटा हम इन दोनों रैंक को जोड़ें लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ें तो बेटा मिस्टर ए दो बार काउंट हो रहे हैं क्योंकि लेफ्ट से भी और राइट से भी तो हमको क्या करना पड़ेगा अगर टोटल पर्सन इन रो निकालना है टोटल पर्सन इन रो निकालना है तो फॉर्मूला मैंने आपसे बोला था क्या करना पड़ेगा बोलो लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देंगे तो टोटल पर्सन इन रो कितने आ जाएंगे फटाफट टेन आप गिन के देख लो टोटल पर्सन टेन हो रहे हैं हो रहे हैं कि नहीं ये हो जाएगा एट ये हो जाएगा नाइन ये हो रहा है टेन हो गया बोलो तो एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था टोटल पर्सन का लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देंगे तो टोटल पर्सन आ जाएंगे सेम क्वेश्चन बेटा बिटवीन द पर्सन हो सकते हैं क्वेश्चन में दिया है जैसे मिस्टर ए की थर्ड रैंक है कहा से फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो ये हमारे मिस्टर ए आ गए थर्ड रैंक पर लेफ्ट साइड से मिस्टर बी की फोर्थ रैंक है फ्रॉम द राइट साइड ये मिस्टर बी आ गए फोर्थ रैंक पर और बोल रहे हैं इनके बीच में बिटवीन इनके बीच में दो आदमी और बैठे हैं तो ये दो पर्सन और बिठा दिए अब आपसे बोल रहे हैं टोटल पर्सन गिनाओ तो सारे बच्चे बताओ यहां पर कोई बार डबल काउंट नहीं हो रहा है कोई भी तो फिर क्या करेंगे सारे बच्चे बताएं आंसर क्या हो जाएगा सबको जोड़ दो थ्री प्लस फोर प्लस टू तो टोटल पर्सन इन रो कितने हो जाएंगे जल्दी से बोले नाइन क्योंकि यहां पर डबल काउंटिंग किसी भी बंदे की नहीं हो रही क्योंकि किसी एक बंदे की लेफ्ट और राइट से रैंकिंग नहीं बताई है बोलो यहां पर एक और क्वेश्चंस बनता है मैक्सिमम और मिनिमम वाला मैक्सिमम और मिनिमम को बेस बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैंने आपसे बोला था कि जैसे यहां पर क्वेश्चन दिया है कि मिस्टर ए की फिफ्टीन रैंक है फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो मिस्टर ए फिफ्टीन रैंक पर आ गया मिस्टर बी की सिक्स रैंक है ये सिक्स पर बिठा दिए राइट साइड से और इनके बीच में थ्री बॉय और बैठे हैं तो तीन आदमी और बिठा दिए अगर आंसर यहां से निकालोगे तो 24 जो आ रहा है दे आर आर मैक्सिमम पर्सन लेकिन अगर ये ओवरलैपिंग हो जाए ओवरलैपिंग हो जाए का मतलब ये है कि यहां पर जो आपको बंदे बताए गए हैं यहां पर ये 15 दे गया था तो 15 बेटा यहां निकल गया और ये सिक्स राइट साइड से बोला गया था इनके बीच में अब ये बंदे आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर गए तो ओवरलैप कर जाते हैं तो फिर आंसर मिनिमम में आएगा और ऐसे केस में मिस्टर ए और मिस्टर बी की दो बार काउंटिंग हो जाएगी तो माइनस करना पड़ेगा कितना फटाफट बोलो टू और साथ ही साथ ये तीन बंदे भी दो बार काउंट हो रहे हैं लेफ्ट साइड से भी राउट राइट साइड में भी क्योंकि ये भी काउंटिंग में दो बार आ रहे हैं तो ओवरलैपिंग के केस में मैं दो बार आएगा तो बताएं बेटा टोटल मिला के जिन बंदों की इंफॉर्मेशन दी गई है वो टोटल लगा के जिन बंदों की इंफॉर्मेशन दे रही है वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा मिनिमम तो मिनिमम आंसर में होगा आपका 60 अगर क्वेश्चन बोला गया है तो आपको लेफ्ट राइट को प्लस करके टोटल पर्सन जो दे रखे हैं वो माइनस कर देना है तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या ये बात समझ में आई बोलो हेलो क्लियर बनेगा करते बच्चों एक इंटरचेंज का क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया था मैंने बोला था इंटरचेंज होने से टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो चेंज नहीं होता इंटरचेंज का मतलब होता है एक बंदा इसकी जगह से उठकर दूसरी जगह पर बैठ गया तो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन जैसे यहां पर आपको क्वेश्चन दिया है दिया है कि मिस्टर ए कि नाइन्थ रैंक है फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो मिस्टर ए की रैंक नाइन्थ है ये मैंने मिस्टर ए को नाइन्थ रैंक पे बिठा दिया ये भर याद रखना मिस्टर ए से इंटरचेंज के मतलब है मिस्टर ए से कोई मतलब नहीं रखना आप तो ये समझे कि एक बंदे की नाइन्थ रैंक है लेफ्ट साइड से फिर बोल रहे हैं मिस्टर बी की टेंथ रैंक है फ्रॉम द राइट साइड तो मिस्टर बी को बिठा दिया टेंथ रैंक पर मिस्टर बी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है एक बंदे की टेंथ रैंक है राइट right साइड से हमको यह पता होना चाहिए अब इंटरचेंज होगा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इंटरचेंज हो जाए पोजीशन ए और बी की मतलब ए बैठ जाए बी की जगह पे जाके बी बैठ जाए ए की जगह पे जाके तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की रैंक लेफ्ट साइड से 18 हो जाएगी मतलब इस मिस्टर ए की रैंक ए से 18 हो जाएगी तो मिस्टर ए यहां बैठ गया है आपको ये देखना है तो मिस्टर ए की रैंक लेफ्ट साइड से 18 है राइट right साइड से क्वेश्चन में दी थी 10 है अब आपको लेफ्ट और राइट right से सेम बंदे की रैंक मिल गई टोटल पर्सन है ना रो निकाल सकते हो क्या करेंगे 10 प्लस एटीन माइनस वन 
तो आंसर आ जाएगा कितना फटाफट बोलो ट्वेंटी सेवन तो ये आपके टोटल पर्सन इन रो कैलकुलेशन के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे जो आपको निकालना रहेंगे एक क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल का मैं आपको बता रहा हूं देखें क्वेश्चन इज वेरी इजी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन बोल रहा है रोहन रैंक सेवेंथ सेवेंथ फ्रॉम द टॉप टॉप मतलब क्या हो गया फटाफट बोलो जल्दी से बताए टॉप मतलब क्या लेफ्ट और ट्वेंटी फ्रॉम द बॉटम सारे बच्चे बताएंगे क्या हो गया राइट हाउ मेनी स्टूडेंट इन देयर क्लास क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे क्या करोगे सारे बच्चे बताएं सेवन प्लस ट्वेंटी सिक्स माइनस वन बताएं आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से बोलें हा थर्टी टू पक्का थर्टी टू हेलो आंसर इज थर्टी टू करते बनेगा बोलो यहाँ सेवन लिख लेना यहाँ पता नहीं क्या लिख रखा है इन्हें छोड़ो क्लियर इनका फॉर्मूला कुछ भी होगा हमारा आंसर हमको पता है क्या है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन करते बनेगा हेलो ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन उन्होंने दिया है मैंने आपको बता दिया बाकी ध्यान रखना क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं जो मैंने आपको कई तरह के बताए करते बनेगा बोलो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा आपके नंबर को लेकर के नंबर को लेकर के क्वेश्चन में आपको बेटा ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे एक सीरीज आपको सीरीज वाले क्वेश्चन आप ऊपर करके आए हो जैसे यहां पर एक सीरीज दी होगी पूरी देखें बच्चों यहां पर एक सीरीज दी है कि नहीं बोलो हेलो अब क्वेश्चन इज सेंग हाउ मेनी फाइव आर दे आर फॉलोइंग नंबर सिक्वेंस ईच ऑफ इमीडिएटली प्रोसीड बाय थ्री और फोर फाइव के पहले क्या होना चाहिए सारे बच्चे बताओ फाइव के पहले क्या चलेगा थ्री और फोर चलेगा फॉलोड बाय एट और नाइन बाद में क्या चलेगा एट और नाइन ऐसे कॉम्बिनेशन आपको देखना है कितने फाइव में मिल रहे हैं तो जहां जहां फाइव लिखा है देख लो ये फाइव लिखा है एक तो ये मिल रहा है बोलो हेलो अच्छा नॉट लिखो हो हो नॉट लिखा है बिल्कुल मतलब एट और नाइन नहीं होना चाहिए क्लियर बाकी कोई भी नंबर चलेगा ठीक है बोलो तो देख लें ये फाइव है फाइव के पहले थ्री है लेकिन नाइन आ गया तो ये फाइव नहीं चलेगा फाइव के पहले नाइन है ये भी नहीं चलेगा फाइव के पहले फोर है और फाइव के बाद फाइव है ये चल जाएगा बोलो ये चल जाएगा फाइव के पहले फाइव है ये नहीं चलेगा फाइव के पहले थ्री है चल जाएगा फाइव के बाद आठ है ये भी नहीं चलेगा फाइव के पहले फोर है चलेगा फाइव के पीछे सिक्स है ये भी चलेगा तो एक कॉम्बिनेशन ये भी बन रहा है फाइव के पहले थ्री है चलेगा फाइव के बाद सेवन है ये भी चलेगा फाइव के पहले सेवन है नहीं चलेगा फाइव के पहले फाइव है नहीं चलेगा फाइव के पहले फोर है चलेगा फाइव के बाद टू है चलेगा कि नहीं फाइव के पहले थ्री है चलेगा फाइव के बाद वन है ये भी चलेगा कितने कॉम्बिनेशन बन गए जल्दी से बताएं कितने कॉम्बिनेशन बन गए फाइव तो आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बोलो तीन इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्लियर बोलो नहीं बेटा सभी के यहां स्क्रीन बिलर है क्या क्लियर है नेक्स्ट बेटा टाइम सीक्वेंस टेस्ट को लेके क्वेश्चन इट इज वेरी इजी चैप्टर टाइम सीक्वेंस टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था आपको किसी का वर्थ डेट कैलकुलेट करना पड़ेगा दो लोग बताएंगे कि ये मेरा वर्थ डे मेरे फादर का वर्थ डे इतने के बाद आता है मेरी सिस्टर का वर्थ डे दो लोग बताएंगे उससे आपको वर्थ कैलकुलेट करना रहेगा जैसे यहां पर देखें क्वेश्चन इज से क्वेश्चन इज से सतीश रिवेंबर दैट इज वर्थ दैट इज ब्रदर्स वर्थ डे आर सॉरी इज आफ्टर फिफ्टीन कब का आता है फटाफट बोलो पंद्रह तारीख के बाद बट बिफोर द एटीन लेकिन किसके पहले आता है फटाफट बोलो एटीन के पहले तो हो सकता है सोलह हो हो सकता है क्या हो फटाफट बोलो सत्रह हो तो सतीश के हिसाब से तारीख क्या हो सकती है सोलह और सत्रह आगे क्या बोल रहे हैं वेयर एस काजल जो उसकी सिस्टर है वो बोल रही है उसके ब्रदर का बर्थडे कब आता है आफ्टर सिक्सटीन सोलह के बाद 
बट बिलो द नाइनटीन लेकिन उन्नीस के पहले सारे बच्चे बताएं इसके हिसाब से सत्रह और अठारह हो सकता है बताएं बच्चे दोनों में कॉमन कौन सी डेट आ गई बोलो तो आंसर क्या होगा सेवनटीन ये आंसर हो गया ये टाइम सीक्वेंस टेस्ट का क्वेश्चन इस तरह से आएगा क्या भी कर पाओगे बोलो नेक्स्ट टॉपिक इज सिलुलिज्म सिलुलिज्म के अंदर हमने बहुत सारा पढ़ा था पढ़ा था कि नहीं बोलो लेकिन आपके स्टडी मटेरियल में केवल दो तरह के क्वेश्चन हैं एक ऑल और सम वाले और एक नो वाले एक ऑल और सम वाले और दूसरे कौन से फटाफट बोलो नो वाले ऑल और सम वाले में याद करो सिलुलिज्म के अंदर मैंने आपसे बोला था ऑल और सम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा उसका तरीका मैंने आपको समझाया था शॉर्टकट ध्यान से देखना ऑल और सम वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैंने बोला था सम के बाद सम है सेकेंड सेंटेंस में अगर सम वर्ड आ रहा है तो ए और सी का कोई रिलेशन नहीं होता बोलो हेलो सेकेंड सेंटेंस में सम है इसका मतलब ए और सी का कोई रिलेशन नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर लेकिन ऑल वर्ड है सेकेंड सेंटेंस में ऑल वर्ड है तो ए और सी का आपस में क्या रहता है फटाफट बोलो रिलेशन रहता ही आपका शॉर्टकट मैंने आपको पढ़ाया था एक और शॉर्टकट नो वाला मैंने बोला था सिंगल वैन डायग्राम के अंदर सिंगल वैन डायग्राम के अंदर नो वाले सारे कंक्लूजन क्या होते हैं फटाफट बोलो रॉन्ग होते हैं तो ध्यान रखना मेरे बच्चों दो दो बातें याद रख लो सिलिजम के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे ध्यान से सुनो वापिस से मैं दोहरा देता हूं सिलुलिज्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने में दो बातें ही याद रखना है एक इंपॉर्टेंट बात सेकंड सेंटेंस में अगर सम है तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा अगर सेकंड स्टेटमेंट में ऑल है तो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के बीच में रिलेशन हमेशा होगा नो no वाला क्वेश्चन जब भी आता है तो नो no वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना सिंगल वैन डायग्राम के अंदर सिंगल वैन डायग्राम में नो no वाला कंक्लूजन हमेशा ही रॉन्ग होता है ये दो बातें याद रख लो आपके स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे जैसे मैं यहां पर स्टडी मटेरियल के कुछ क्वेश्चन निकाल रहा हूं देखें सबसे पहले यह दिया है सम एक्टर आर डांसर सॉरी यहां देखें सम एक्टर आर सिंगर और ऑल सिंगर आर डांसर ये हमारा क्वेश्चन है सारे बच्चे यहां पर सबसे पहले तो बताएंगे सेकेंड स्टेटमेंट में क्या है पहले तो बताएं सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूजन बाद में पहले सेकेंड स्टेटमेंट में बताएं क्या है सेकेंड स्टेटमेंट में ऑल है कि नहीं तो इसका मतलब एक्टर और डांसर आपस में रिलेशन हो गया अरे हो जाएगा बोलो क्योंकि सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया है फटाफट बोलो ऑल तो एक्टर का डांसर के साथ में रिलेशन है हमको ये मानना है अब कंक्लूजन क्या है नीचे बोल रहे हैं सम एक्टर आर डांसर सही है बोलो हेलो सही है क्यों क्योंकि एक्टर का डांसर के साथ रिलेशन हुआ क्योंकि ऑल वर्ड दिया था दिया था कि नहीं बोलो लेकिन दूसरा नो सिंगर इज एक्टर मैंने आपसे बोला था सिंगल वैन डायग्राम के अंदर नो no वाला कंक्लूजन हमेशा ही क्या होता है फॉल्स होता है रॉन्ग तो बताएं बेटा आंसर क्या हो जाएगा ओनली वन कंक्लूजन इज फॉलो ये हमारा आंसर हो गया काम खत्म बताएं इसको बनाने में कोई वैन डायग्राम या कुछ बनाना पड़ेगा क्या आगे देखें दिया है ऑल हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट और ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स पता है बेटा इसका फ्लूट्स के साथ रिलेशन हो गया कि नहीं बोलो सारे बच्चे बताएं आप क्वेश्चन क्या हो गया बोलो अब क्वेश्चन इज सेम सबसे पहले बोला है ऑल फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट सारे बच्चे बताएं इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स हैं उल्टा तो चेंज हो गई नहीं बोलो उल्टा जा सकता है क्या तो ये तो हो गया रॉन्ग लेकिन हॉर्मोनियम सार फ्लूट्स बताएं बेटा ये हो सकता है बोलो हेलो ये हो सकता है तो सारे बच्चे बताएं ऑप्शन कौन सा सही हो गया बी 
और देखें क्वेश्चन इज सेंग सम मैंगो आर एलो सम मैंगोज आर एलो खाना खा लो बेटा मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा सम मैंगोज आर एलो बस कान खुले रखना बाकी कोई दिक्कत नहीं कान से थोड़ा ना खाना है है ना सम मैंगोज आर एलो बस बेटा खत्म होने वाला है चैप्टर सारे टॉपिक ही खत्म हो गए लास्ट एक आध दो टॉपिक छोटे छोटे से बच गए हैं एक एक दो दो मिनट के बचे हैं वो टॉपिक एक एक दो दो मिनट के एक काम करो जिनको ब्रेक चाहिए वो ब्रेक कर दो उसके बाद यूट्यूब पर देख लेना मैं अपना काम कर रहा हूं ठीक है इधर देखो सम मैंगोज आर एलो सारे बच्चे बताएंगे कुछ मैंगोज क्या है फटाफट बोलो हेलो और सम टेक्सको आर मैंगो सारे बच्चे बताएं क्या अब सम आया कि नहीं सम के बाद सम आया सारे बच्चे बताएं सम वर्ड आया तो इसका मतलब मैंगो का मैंगो का किसके साथ रिलेशन नहीं रहेगा बोलो हेलो इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा जल्दी बताएं यहां पर सबसे पहला दिया है सम मैंगोज आर ग्रीन ग्रीन तो कुछ था ही नहीं बताएं बेटा ये तो गलत है ही बोलो टैक्स को आर एल तो टैक्सो और एलो का हो सकता है लेकिन सारे बच्चे बताएं किसका नहीं हो सकता मैंगो टैक्सो का नहीं हो सकता क्लियर बोलो हो सकता है क्या नहीं हो सकता क्योंकि मैंने आपसे बोला फर्स्ट वाले का थर्ड के साथ रिलेशन नहीं हो सकता तो जल्दी से बताएं ये आंसर भी क्या हो जाएगा बोलो गलत तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी लास्ट क्वेश्चन एक और देखें सम एंट आर पेरोट्स और ऑल पेरोट्स आर एप्पल सारे बच्चे बताएं ऑल वर्ड आया है इसका मतलब जल्दी से बताएं एंट का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा बोलो अब बताएं बच्चों यहां पर बोल रहे हैं सबसे पहले तो ऑल एप्पल आर पेरोट्स सबसे पहले तो बताओ ये तो गलत हो गया क्योंकि ऑल पेरेट्स एप्पल थे ऑल एप्पल पेरेट्स थोड़ी ना होंगे बोलो ये तो स्टेटमेंट से ही दिख रहा है कि ये गलत है लेकिन अब जब एंड के साथ एप्पल जोड़ रहे हैं सारे बच्चे बताएं एंड के साथ एप्पल जुड़ सकता है क्या बोलो क्यों जुड़ सकता है क्योंकि वर्ड कौन सा लिखा है यहां पर ऑल तो आंसर कौन सा हो जाएगा ओनली बी कंक्लूजन इज ट्रू क्लियर बोलो एक और क्वेश्चन आपका दिया है सम पेपर आर पेन सम पेपर आर पेन और ऑल पेंसिल आर पेन सारे बच्चे बताएं पेपर पेन हो गई कि नहीं क्योंकि यहां ऑल वर्ड है अब पहला क्वेश्चन है सम पेन आर पेंसिल सम पेन आर पेंसिल सम पेन आर पेंसिल बच्चों मैंने याद हो तो तुमको एक और टॉपिक चीज बताई थी कॉन्सेप्ट कि ऑल के अंदर सम वाला कंक्लूजन हमेशा सही होगा बोलो ऑल पेन आर पेंसिल गलत है बट सम पेन आर पेंसिल इज करेक्ट बोलो हेलो तो ये सम है बेटा यहां अगर लिखा होता ऑल पेन आर पेंसिल तो इट इज रॉन्ग बट सम पेन आर पेंसिल ये तो सही होगा क्योंकि ऑल के अंदर सम वाले कंक्लूजन हमेशा ही क्या होते हैं फटाफट बोलो करेक्ट होते हैं तो इट इज करेक्ट और लास्ट सम पेन आर पेपर पेपर और पेन आपस में रिलेटेड हैं दोनों ही सही हैं बताओ बेटा ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू क्लियर बोलो तो ये था बेटा हमारा सोलुलिज्म आप देखें सोलुलिज्म के जितने भी क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल के अंदर थे मैंने सॉल्व किए ऑल सम के कंक्लूजन मतलब तीन रूल याद रखो पहला रूल फर्स्ट रूल सेकेंड के अंदर अगर सम है तो फर्स्ट का एक एलिमेंट और लास्ट वाले का एक एलिमेंट उनमें कोई रिलेशन नहीं होगा बोलो दूसरा रूल सिंगल वैन डायग्राम के अंदर सिंगल वैन डायग्राम के अंदर नो वाले कंक्लूजन हमेशा ही क्या होते हैं फटाफट बोलो रॉन्ग होते हैं और थर्ड ऑल के केस में सम वाला कंक्लूजन हमेशा ही क्या होगा फटाफट बोलो करेक्ट होगा ये तीन बातें याद रख लो तो आपका सोलुलिज्म चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा बिना वैन डायग्राम बनाए क्लियर बोलो हालांकि मैंने तुमको अलग अलग मेथड पढ़ाई थी ढेर सारी मेथड पढ़ाई थी इनकम एक्सपेंडिचर मेथड भी पढ़ाई थी याद है बोलो हेलो 
चलें तो ये था बेटा हमारा स्टडी मेटेरियल का एक और चैप्टर सोलोलिज्म नेक्स्ट चैप्टर आपका बेटा आता है ट्रुथ टेलर और लायर ट्रुथ टेलर और लायर सारे बच्चे बताएंगे ट्रुथ टेलर हमेशा क्या करता है जल्दी से बताएं ट्रुथ टेलर हमेशा क्या करता है ट्रुथ बोलता है लायर हमेशा क्या करेगा फटाफट बोलो और एक होता है अल्टरनेटर जो मैंने आपसे बोला था एक सच बोलेगा तो दूसरा फॉल्स दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स बोलेगा मतलब जिसके स्टेटमेंट ट्रुथ फॉल्स ट्रुथ फॉल्स या फॉल्स ट्रुथ फॉल्स ट्रुथ चलते हैं वो क्या कहलाते हैं अल्टरनेटर क्वेश्चन कैसे आएंगे अब देखो मैं स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन आपका ले रहा हूं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपसे बोला था एक सिंगल स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा जिसको बेस बना के आपको आंसर देना रहेगा मैंने आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप बताएं बच्चों कोई बंदा अगर बोल रहा है कि आई एम अ लायर तो सारे बच्चे बताओ वो बंदा क्या नहीं हो सकता बोलो ट्रुथ टेलर नहीं हो सकता लायर भी नहीं हो सकता तो बताओ बंदा क्या होगा अल्टरनेटर कोई बंदा बोल रहा है आई एम अ ट्रुथ टेलर तो वो बंदा बताओ क्या नहीं हो सकता बोलो जल्दी से वो ट्रुथ टेलर भी हो सकता है लायर भी हो सकता है कोई झूठ बोलने वाला तो बोल सकता है मैं सच बोलता हूं बोलो हाँ है ना लायर भी हो सकता है अल्टरनेटर भी हो सकता है बोलो हाँ है ना बिल्कुल बच्चे वो तीनों हो सकता है तो इस तरीके से बेटा हमको आंसर्स देना रहते हैं अब जैसे यहां पर क्वेश्चन सेंग क्वेश्चन क्या है देखो क्वेश्चन बोल रहा है दो बंदे हैं कैलमिन और फोवी ये किसी आइलैंड पर गए हैं यहां पर कैलविन ने कुछ स्टेटमेंट बोला क्या बोल रहे हैं वन और बोथ अस इज लायर वन और बोथ अस इज अ लायर या तो एक लायर है या दोनों ही लायर हैं। अब ये इन्होंने स्टेटमेंट दिया है किसने फटाफट बोलो इससे आपको डिटरमाइन करना है कि इन दोनों में से ट्रुथ टेलर कौन है और लायर कौन है आपसे बोला डिटरमाइन द पर्सन ऑफ ट्रुथ टेलर और लायर अब स्टेटमेंट को बताएं सारे बच्चे बताएं अगर कैलविन को मैं ट्रुथ टेलर मान लू तो ये बंदा बोल रहा है कि दोनों ही लायर हैं तो क्या मेरे बच्चों जल्दी से बताओ स्टेटमेंट कॉन्ट्रावर्सी हो रही है बोलो हेलो क्या कॉन्ट्रावर्सी हो रही है ये बोल रहा है वन लायर एक बंदा लायर है या बोथ लायर हैं पहले तो वन को बेस बना के करें सारे बच्चे बताएं वन को बेस बना के करें और ले यहां पर एंड नहीं है और है एक बंदा लायर है अगर ये ट्रुथ टेलर है तो सही बोल रहा है कि नहीं बोलो हेलो अगर एक बंदा लायर है तो ये सही बोल रहा है इज अ ट्रुथ टेलर दूसरी बात बताना मेरे को अगर मैं इसको लायर मान लू तो ये बंदा अपने आप ही बोल रहा है कि मैं कोई एक लायर है बताओ बेटा फिर तो ये ट्रुथ हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं बोलो और लायर कभी भी ट्रुथ नहीं बोलता तो कैलविन जो है वो क्या नहीं हो सकता लायर नहीं हो सकता कैलविन क्या हो सकता है फटाफट बोलो जल्दी से बोलो कैलविन क्या हो सकता है हा? अरे अल्टरनेटर है ही नहीं इस क्वेश्चन में बच्चे अल्टरनेटर है ही नहीं दो लोग ही हैं ट्रुथ टेलर और लायर सल्ले से जल्दी से बताएं क्या हो सकता है बोलो तो ट्रुथ टेलर तो आंसर क्या हो जाएगा कैलविन इज अ ट्रुथ टेलर और फोवी इज द लायर ये हमारा आंसर हो जाएगा काम खत्म बस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे से क्या ये करते बनेंगे बोलो हेलो हेलो तो यहां पर ये हमारा आंसर हो गया देखें क्वेश्चन में दिया भी है कैलमिन इज अ ट्रुथ टेलर ऑफ इज द लायर ये हमारा आंसर हो जाएगा कर लोगे इज अ ट्रुथ टेलर ये थी बेटा हमारी कौन सी रीजनिंग फटाफट बताएं कौन सी रीजनिंग खत्म नॉन वर्बल रीजनिंग इज वेरी इजी मुश्किल से पांच मिनट लगेंगे फटाफट खत्म हो जाएगी ध्यान से देखना नॉन वर्बल रीजनिंग क्लियर क्लियर हेलो चले फटाफट देख लें नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर क्या क्या हो सकता है 
सबसे पहला आता है नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक जल्दी से बताएं पहला टॉपिक क्या होगा नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला टॉपिक क्या होगा नॉन वर्बल रीजनिंग का बोलो एनालिटिकल रीजनिंग एनालिटिकल रीजनिंग में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं एक हाउ मेनी ट्रेंगल डू यू सी और दूसरा ऑड वन आओ तो सबसे पहले हाउ मेनी ट्रेंगल के कुछ ट्रिक देख लेते हैं मैंने आपसे बोला था ट्रेंगल इस तरह का हो तो कैसे कैलकुलेशंस करोगे हाउ मेनी ट्रेंगल बताएं बच्चों तो मैंने आपसे बोला था हम खाली काउंटिंग कर लेंगे वन टू जितना आ रहा है इनका प्लस कर देंगे तो वो हमारा टोटल ट्रेंगल हो जाते हैं हो जाते हैं कि नहीं बोलो जैसे वन टू थ्री तो क्या हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री इक्वल टू कितना हो गया सिक्स वन टू थ्री फोर दिया है क्या कर देंगे इन सबको जोड़ देंगे आंसर कितना हो गया टेन अगर ट्रेंगल इस तरह से क्रॉस है तो ऐसे क्रॉस के अंदर हम केवल गिनेंगे इधर से वन टू और थ्री कितने ट्रेंगल जितने आ रहे हैं बस उतने ही नंबर ऑफ ट्रेंगल होंगे कितने ट्रेंगल होंगे फटाफट बोलो थ्री यहां कोई प्लस माइनस नहीं करना है आपको वॉटम साइड से गिनना है कर लोगे कि नहीं बोलो अगर दोनों आ जाए दोनों तरह के क्वेश्चन है इस तरह का भी तो और इस तरह का भी तो सबसे पहले आपको दोनों साइड के गिनना रहेंगे वन टू और थ्री तो ये हो गए सिक्स और ऐसा इधर से गिन लो वन और टू तो ये हो गए टू इनका मल्टीफिकेशन करना रहेगा आंसर आ जाएगा टोटल ट्रेंगल की संख्या कितनी हो गई जल्दी से बोलो ट्वेल्व ये हमारा आंसर हो जाएगा फिर ट्रेंगल के अंदर एक ट्रेंगल है ट्रेंगल के अंदर एक ट्रेंगल है तो मैंने बोला था ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल होगा तो फोर ट्रेंगल तो बनेंगे और एक बाहर का ट्रेंगल रहता है टोटल मिला के कितना हो जाएगा फाइव सेम यहां पर अगर दो ट्रेंगल ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल दो हैं तो पहले तो फोर बनाएगा एक ट्रेंगल मल्टीप्लाई बाई टू कर दोगे टोटल ट्रेंगल एट हो जाएंगे और एक बाहर का ट्रेंगल जोड़ना रहेगा टोटल ट्रेंगल कितने हो जाते हैं नाइन इस तरह से कैलकुलेशन करना रहेंगे फिर मैंने आपसे बोला था ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल भी हैं और साथ में क्रॉस भी दिया हुआ है तीनों साइड से तो ट्रेंगल के अंदर कितने ट्रेंगल हैं पहले तो ये गिन लो जैसे यहां दो ट्रेंगल थे तो टोटल मिला के एट और वन टोटल कितने हो गए नाइन और उसके बाद यहां गिन लो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स तो छ और जोड़ दो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे फटाफट बोलो फिफ्टीन ये इस तरह से कैलकुलेशन करना है दैट इज इंपॉर्टेंट ये हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें इस तरह का डायग्राम आपको दिया हो तो मैंने आपसे बोला था इस डायग्राम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा सबसे पहले आपको क्या करना है वन टू थ्री तीनों साइड से वन टू थ्री वन टू थ्री सेम आ रहे हैं तो वन को वन ही लिख दो फिर उसको वन जोड़ दो बेटा टू में तो कितना हो जाएगा थ्री थ्री में फिर से थ्री जोड़ दो तो आंसर हो गया सिक्स अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने आपसे बोला था सबसे पहले तो इन सबका टोटल तो कितना हो गया टेन अब साथ में आपको यहां जोड़ना रहेगा तो मैंने बोला था अब रिवर्स जाना है पहला लीव सेकंड वाला लेना है थ्री फिर उसके बाद फिर लीव इसके ऊपर और होता तो फिर वो और जोड़ देते याद आया कि नहीं बोलो तो टोटल ट्रेंगल कितने हो जाएंगे थर्टीन ये भी हमने पढ़ा था पढ़ा था कि नहीं बोलो हेलो ट्रिक सेवन इस तरह के ट्रेंगल हो सकते हैं मैंने आपसे बोला था ऐसे ट्रेंगल दे रखे हो तो टोटल नंबर लिख करके मल्टीप्लाई बाय टू कर देना आंसर आ जाएगा एक ट्रेंगल इस तरह का भी हो सकता है तो बेटा यहां दो हो गए क्वेश्चन आपके एक ये क्वेश्चन अलग अब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंगल और एक क्वेश्चन नीचे वाला अलग तो नीचे वाले को सोल्व करना हमको आता है मल्टीप्लाई बाय टू सिक्सटीन ऊपर वाले को भी सोल्व करना आता है वन और टू तो वन प्लस टू इक्वल टू थ्री टोटल मिला के कितने हो जाएंगे नाइनटीन पहले तो ये गिन लो फिर मैंने बोला था कॉम्बिनेशन के कारण भी कुछ ट्रेंगल बन सकते हैं अब इन दोनों के जुड़ने के कारण दो कॉम्बिनेशन को जुड़ने के कारण ये एक ट्रेंगल आपको यहां मिल रहा है और एक ट्रेंगल यहां मिल रहा है तो दो ट्रेंगल एक्स्ट्रा दिख रहे हैं वो और जोड़ दो कॉम्बिनेशन में आपको ट्रेंगल एक्स्ट्रा जो जितने बन रहे हैं वो जोड़ करके आपको लिखना रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा ट्वेंटी क्लियर बोलो हेलो ये क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में दिए है सारे सेम क्वेश्चन यहां पर था बेटा यहां पर मैंने भी दो कॉम्बिनेशन दिए हैं तो सबसे पहले ये वाले कॉम्बिनेशन का आंसर निकाला 
फिर जितने कॉम्बिनेशन से एक्स्ट्रा ट्रैंगल बन रहे हैं वो और जोड़ देंगे तो बताओ बेटा यहाँ भी टोटल ट्रैंगल कितने हो जाएंगे 15 ये भी हमने एक सॉल्व किया था तो एक क्वेश्चन इस तरह का और एक क्वेश्चन इस तरह का यहाँ भी बेटा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे तो एक तो सिक्स मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व ये अंदर वाले डायग्राम कंप्लीट हो गया फिर ये दोनों साइड से दिए हैं वन टू वन टू वन टू करके अगर आप देखो तो इनके कॉम्बिनेशन में भी टोटल मिला के ऐसे फोर हो गए तो ट्वेल्व ये हो गए अब कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो बेटा ये कॉम्बिनेशन से एक डायग्राम ये बन रहा है इधर एक डायग्राम यहां बन रहा है एक डायग्राम यहां बन रहा है बस यही बन रहा है यहां अंदर तक लाइन नहीं गई आप देखेंगे तो टोटल मिला के चार और हो गए हैं तो टोटल मिला के कितने हो गए ट्वेंटी एट लेकिन अगर ये और जुड़ जाते अंदर तक लाइन चली जाती बोलो तो ट्रेंगल की संख्या और बढ़ गई होती बढ़ गई होती कि नहीं बोलो पटी नहीं दी है इसलिए हमने इनको ऐड नहीं किया तो इस तरीके से बेटा आपको ट्रेंगल गिनना रहेंगे मैंने आपसे बोला था ट्रेंगल जनरली बेटा स्टडी मेटल में बहुत सरल आते हैं हमने तो टेस्ट में और टप टप क्वेश्चन किए थे किए थे कि नहीं बोलो बट बेसिकली ये बेटा ये स्टडी मेटल के क्वेश्चन है आप इजिली सॉल्व कर पाओगे ये थे हमारे नंबर ऑफ ट्रेंगल को लेकर के इसके बाद आता है ऑड वन आउट के क्वेश्चन ऑड वन आउट इज अ वेरी इजी चैप्टर आपको बेटा कुछ दिया रहेगा जीके बेस्ट चैप्टर है आपको आंसर्स बताना रहेंगे जैसे बताएं बेटा हॉर्स लाइन जिराफ चीता और पांडा बताएं बेटा इसमें से अलग क्या होगा जल्दी से बताएं हॉर्स क्यों अलग है हॉर्स क्यों अलग है बिल्कुल मेरे बच्चे ये सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं और हॉर्स जो है वो पेट एनिमल्स है जो हम घर में पालते हैं क्लियर बोलो चूज द ऑड वन फिर से बोला है चूज द ऑड वन सारे बच्चे बताएं चूज द ऑड वन फिर से बोला गया है तो मैंने बोला था क्यू याद करो बोला था कि नहीं बोलो बाकी सब परफेक्ट क्यू है ये सब क्यू है लेकिन 441 किसी का भी क्यू नहीं है इधर बताएं बेटा चूज ऑट वन आउट आयरन मर्क्यूनी कॉपर जिंक और एल्यूमिनियम बताएं मर्क्यूरी लिक्विड होता है बाकी सब लिक्विड नहीं होते बाकी सब सॉलिड होते हैं तो मर्क्यूरी क्या हो गया बेटा ऑट वन आउट हो गया ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे कि नहीं बोलो इसके बाद बेटा एक कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न वाला एक चैप्टर आपका था आपको जिसके अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न दिया रहेगा साथ में बोलेंगे कि बताओ इस डायग्राम को कंप्लीट करना है तो आपके पास ऑप्शंस होंगे जल्दी से बताएं इसका ऑप्शन कौन सा वाला सही होगा जल्दी से बताएं बी सही होगा मैंने आपसे बोला था यहाँ तो बेटा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको केवल कॉन्सेंट्रेशन से देखना है तो आप आंसर निकाल पाओगे कि नहीं बोलो फिगर मैट्रिक के क्वेश्चन हो सकते हैं फिगर मैट्रिक के अंदर बेटा आपके सामने एक फिगर मैट्रिक्स दी रहेगी जिसके आपको फिगर मैट्रिक्स बनाना रहेगी बताएं बच्चों ये भी सॉल्व कर सकते हो कि नहीं बोलो बताएं यहां ये दोनों ऊपर है फर्स्ट वाला ऊपर है लेकिन सेकंड वाला डाउन चला गया है बोलो हेलो फिर फर्स्ट वाला डाउन हुआ है मतलब पहले क्या हो रहा है जल्दी से बताए पहले क्या हो रहा है सेकेंड वाला डाउन हो रहा है फिर फर्स्ट वाला डाउन हो रहा है हो रहा है कि नहीं बोलो सेम यहां पर देखें फर्स्ट वाला सिमिलर है सेकंड वाला पहले हुआ फिर फर्स्ट वाला गया बोलो सेम यहां पर फर्स्ट है सेकंड है सारे बच्चे बताएं सबसे पहले फर्स्ट वाला ऐसा ही रहेगा और सेकंड वाला रिवर्स हो जाएगा ऐसा होगा कि नहीं बोलो तो आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा ये फिगर मैट्रिक के क्वेश्चन है नेक्स्ट बेटा ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर आपको ग्रुपिंग करना पड़ेगी तो ग्रुपिंग के अंदर आप देखें बेटा एक ग्रुप तो ये बन रहा है आपका बन रहा है कि नहीं दूसरा ग्रुप कोई मेरे को बताएगा दूसरा ग्रुप आपको दिख रहा होगा बोलो फोर टू और सेवन और एक लास्ट ग्रुप आपको दिख रहा होगा फोर सिक्स नाइन वाला आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा बोले आंसर कौन सा सही हो जाएगा बोले बन जाएगा बोलो टू फाइव सॉरी मैंने फोर पे गलत लगा दिया था ठीक है बोलो मिरर इमेज के क्वेश्चन आ सकते हैं सारे बच्चे बताएंगे मिरर इमेज के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट पर ही ध्यान रखना है अप और डाउन को ध्यान नहीं रखना है बताएं बेटा ये वॉल जो है वो कहां चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पर तो या तो आंसर ये सही होगा या ये सही होगा 
क्लियर लेकिन ये सही नहीं हो सकता है सारे बच्चे बताएं कौन सा वाला सही होगा इसमें से जल्दी से बताएं या तो कौन सा वाला सही है बोले आप बेटा लेफ्ट टू राइट कर दें पहले इसका पैर जो है वो देख लो पैर इधर आ जाना चाहिए तो ये आ गया इधर पैर देखो पैर पैर बेटा राइट में है तो राइट वाला पैर कहा आना चाहिए तो यहां आ रहा है कि नहीं वॉल राइट में है बताओ ये कहा जाना चाहिए फटाफट बोलो तो आंसर कौन सा सही है और भी मिरर इमेज को लेकर के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपको बेटा नंबर की मिरर इमेज पता होना चाहिए सारे बच्चे बताएंगे टू अब पहले आ जाएगा टू का उल्टा यहां दिख रहा है दिख रहा है कि नहीं बोलो ये वन का उल्टा है ये क्यू का उल्टा है ये थ्री का उल्टा है ये फोर का उल्टा है ये एस का उल्टा बना हुआ है एन उल्टा बना हुआ है ए उल्टा बना हुआ है आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो ये मेरा इमेज के क्वेश्चन थे एक और क्वेश्चन बेटा चैप्टर हमने पढ़ा था रूल डिडक्शन रूल डिडक्शन के अंदर मैंने बोला था जैसा रूल होगा वैसा आपको क्वेश्चन सोल्व करना रहेगा याद आया बोलो जैसे यहां बोल रहे हैं रूल क्या है क्लोजिंग द फिगर लूजिंग देयर देयर साइड ओपन द फिगर गेनिंग द देयर साइड एक क्लोज होगा दूसरा ओपन होगा बोलो बताएं कौन सा फिगर क्लोज हो रहा है किस कौन सा वाला ओपन हो रहा है बताएं जल्दी से जल्दी जल्दी देखें तो यहां देखें बेटा ये वाला फिगर क्लोज हो रहा है कि नहीं बोलो ये धीरे धीरे क्लोज हो रहा है और अंदर वाला धीरे धीरे क्या हो रहा है फटाफट बोलो ओपन एक फिगर बन रहा है ये वाला फिगर पहले लाइन थी फिर थोड़ा और बढ़ गया फिर थोड़ा और बढ़ गया ये कंप्लीट बन गया फिगर की नहीं एक इनकम्प्लीट हो रहा है और दूसरा फिगर ओपन हो रहा है तो आंसर कौन सा वाला हो गया फटाफट बोलो सी सेम बेटा यहां पर एक और रूल दे रखा है कि आपको इस तरह से बनाना है जिससे बेटा कुछ मीनिंगफुल सिक्वेंस बने तो मीनिंगफुल सिक्वेंस क्या आएगा बताओ बेटा इन सब में से तो बच्चों जल्दी से बताएं मीनिंगफुल सीक्वेंस किस में बन रहा है यहां बन रहा है सारे सारे डायरेक्शन दिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ बोलो तो ऑप्शन वन इज करेक्ट आंसर क्लियर बोलो ये एक एक क्वेश्चन था सिंगल ब्रोकर लाइन को लेकर के और डबल ट्रेसिंग नहीं होना चाहिए बताओ बेटा यहां पर क्या था हमारा आंसर हमको पता है थ्री स्टार हम सिंगल ब्रोकन लाइन बिना पेंसिल उठाए बना सकते हैं बोलो ये वाला डायग्राम भी हम बिना पेंसिल बनाए उठाए बना सकते हैं कोई डबल लाइन नहीं होगी ये वाला भी बताओ बेटा हम सिंगल पेन उठाए बना सकते हैं कि नहीं बोलो तो आंसर कौन सा वाला सही है फटाफट बोलो इस तरह इसके बेटा रूल डिडक्शन के क्वेश्चन आएंगे जैसा रूल वैसा आपको आंसर देना रहेगा दे पाओगे कि नहीं बोलो तो ये रूल डिडक्शन को लेकर के था ये था बेटा आपका लॉजिकल रीजनिंग खत्म फिनिश अब मेरे बच्चों बताओ क्या ये चैप्टर सारे के सारे समझ में आ गए बोलो जो आपकी जान निकल रही थी कि सर ब्रेक दे दो ये कर दो वो कर दो मैंने आपसे बोला था चैप्टर बहुत बड़े नहीं है स्टार्टिंग के चैप्टर बड़े थे लॉजिकल रीजनिंग से लेकर वर्बल रीजनिंग नॉन वर्बल रीजनिंग इज वेरी इजी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो बोलो क्लियर हेलो ओके okay, बच्चों तो मेरी तरफ से सही है सब पूरा का पूरा रिवाइज करवा दिया गया है ऑल द बेस्ट मैं मान के चलूंगा आप बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करेंगे ओके ओके बच्चों मिलते हैं सारे के सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव में वापस से मैं होप करूंगा कि हम सब एग्जीक्यूटिव में मिल रहे हैं ठीक है ओके बच्चो बाय 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 बच्चो बाय बाय खाना खा लो अब हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे पीडीएफ आपको पहुंच जाएगी